தமிழ்நாடு காவலர் தேர்விற்கு அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது தினசரி மாதிரி தேர்வுகள் மற்றும் தினசரி உடற்பயிற்சியுடன் அழுதம் மற்றும் உளவியல் சிறப்பு பயிற்சிகள் அனுபவம் மிக்க ஆசிரியர்களால் நடத்தப்படுகிறது ஒன்று வக்கீல் புது தெரு சிம்மக்கல் பஸ் ஸ்டாப் எதிரில் வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே மகாகவி பாரதியார் போட்டி தேர்வு எழுதும் மாணவ நண்பர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா காலையில் நடந்த குறுந்தேர்வுனுடைய தமிழ் விடைகளை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வினாக்களுக்குள்ள போகலாம் இன்று கேட்கப்பட்ட முதல் கேள்வி சிற்றோடை பிரித்து எழுதுக அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க சிற்றோடை எப்படி இப்ப பிரித்து எழுதுற அது புணர்ச்சி அடிப்படையில பாக்கணும்ப்பா சிறுமை கூட்டல் ஓடை என்ன ஓடைப்பா சிறுமை கூட்டல் ஓடை சரிங்களா சிற்றோடை எப்படி பிரிக்கலாம் சிறுமை கூட்டல் ஓடை அப்புறம் எப்படி சிற்றோடை அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்களாங்க பஸ்ட் என்னப்பா இருக்கு சிறுமை கூட்டல் ஓடை சரிங்களா மை மை விகுதி வந்தாலே என்ன புணர்ச்சி விதி வந்துடும் ஈறு போதல் என விதிப்படி மை விகுதி கட்டு சிறு கூட்டல் ஓடை அப்படின்னு வந்துடும் சரிங்களா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தன்னொற்று இருட்டல் இங்க சிறு இருக்காப்பா தன்னொற்று இந்த ரூல் என்ன இருக்கு இரு கூட்டல் இருக்கா அந்த தன்னொற்று இரட்டல் என விதிப்படி தன்னொற்று தன்னுடைய ஒற்று தன்னொற்று அதான் இரு அப்ப எப்படி ஆயிரு இரு வந்து சிற்று கூட்டல் ஓடை அப்படின்னு மாறிடு சிற்று கூட்டல் ஓடை என்று மாறிடும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு எளிமையான புணர்ச்சி வரி தான் என்னப்பா வருமொழியில உயிர் வந்துருச்சு நிலை மொழியில குசுட்டு தூக்குறு வந்துருச்சு அப்ப என்ன புணர்ச்சி உயிர் வரின் உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் புணர்ச்சி வரி இப்படி இங்க இருக்கக்கூடிய ரூல் இருக்கக்கூடிய இரு கூட்டல் ஓன்று பிரிக்கலாமா ஊ தன்மையே விட்டு ஓடிவிடும் சரிங்களா அடுத்து உடல் மேல் வந்து உயிர் வந்து ஒன்றுவது என்னும் இதைப்படி இரு கூட்டல் ஓ என்னப்பா ரோ ஆயிரும் அப்ப சிறுமை கூட்டல் ஓட என்னப்பா சிற்றோடை அதான் வேற ஒண்ணும் இல்லை சரிங்களா அப்ப சிற்றோடை பொறுத்த வரைக்கும் பிரித்ததுக்கு சிறுமை கூட்டல் ஓடை என்று பிரிக்கலாம் பஸ்ட் புணர்ச்சி விதி ஈரு போதல் என்று விதிப்படி மைவி இருக்கிடும் இரண்டாவது தன்னொற்று இரட்டல் என்று விதிப்படி ரகர ஒற்று இரட்டு சிற்று கூட்டல் ஓடை என்று மாறும் மூணாவது உயிர் வரின் உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் என்றுபடி நிலைமொழி இருட்டில் உள்ள உகர முட்டு உகர ஓடிடும் அடுத்து உடல் மேல் உயிர் வந்த ஒன்று ஒரு இயல்பு என்று விதிப்படி சிறு என்ன இரு கூட்டல் ஓ ஓ வந்து ரோவாயு சிற்றோடை என்று மாறும் சரிங்களா அப்ப சிறுமை கூட்டல் ஓடை தான் என்னப்பா சிற்றோடை சரிங்களா இந்த மாதிரி இதுல என்னன்னா புணர்ச்சிகள் விதி வருது இதுல எது புணர்ச்சி விதிகள் வராது அப்படின்லாம் கேட்பாங்க அப்ப சிற்றோடையில எத்தனை புணர்ச்சி விதி வருது ஈரு போதல் தன்னூறு தன்னூற்று இருட்டல் உயிர் வரின் உக்குரல் மெய்விட்டோடும் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்று வருது எத்தனை புணர்ச்சி விதி வருதுப்பா நாலு புணர்ச்சி விதிகள் அடிப்படையில் தான் சிறுமை கூட்டல் ஓடை சிற்றோடை என்று புணர்கிறது சரிங்களா பாத்தி எளிமையான ஒன்று ரூபாய் ஈஸியா அடி செல்லாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியங்களாம் ஒண்ணுமே கிடையாது சரிங்களா ரெண்டாவது கேள்வி கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன சரிங்களா கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன அந்த வார்த்தையை படிக்கும் போது எத்தனை வார்த்தை இருக்கிற மாதிரி தெரியுது மூன்று வார்த்தை சேர்ந்த ஒரு வார்த்தை இருக்கு சரிங்களா கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன சரிங்களா இதுவும் புணர்ச்சி விதியில பாத்தீங்கன்னா எளிமையான புணர்ச்சி விதி தான் சரிங்களா உயிர் வரின் உக்குரல் மெய் விட்டு ஓடும் நிலை வருமொழியில உயிர் வருது அப்ப இட்டு கூட்டல் என்னது ஊ போடு ஊ ஓடிப்போது இட்டு கூட்டல் அடுத்து ஏ வந்து என்ன ஆயிரும் டேவ் ஆயிரும் சரிங்களா அடுத்து எடுக்கப்பட்டு உள்ளன இங்க உயிர் வருது இட்டு கூட்டல் ஊ பிரிக்கலாமாப்பா சரிங்களா ஊ மெய்ய விட்டு வருது இட்டு கூட்டல் ஊ டூ சரிங்களா அப்ப கண்டு கூட்டல் எடுக்கப்பட்டு கூட்டல் உள்ளன என்ன சொல்லலாம் கண்டெடுக்கப்பட்டு உள்ளன சரிங்களா அந்த வார்த்தை நீங்க படித்து பாத்தீங்களாவே தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா ரைட்டு அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி நெடில் தொடர் குற்றிய உரம் எத்தனை எழுத்துக்களை பெற்று வரும் சரிங்களா பொதுவாக நம்ம குற்றியல் உரம் சார்பு எழுத்துக்களை ஒன்று குற்றியல் உரம் எத்தனை வகைப்படும் ஆறு வகைப்படும் சொல்லுவோம் குசுடு துபுரு நிலைமொழி ஈற்றில் வரும் அதுக்கு முத ஈற்றுக்கு அயல் அழுத்த அடிப்படையாக கொண்டு ஆறு வகைப்படும் சரிங்களா உயிர் தொடர் குட்டி எழுதுகிறோம் நெடில் தொடர் குட்டி எழுதுகிறோம் ஆயுத தொடர் வன் தொடர் மென்தொடர் இடைத்தொடர் என ஆறு வகைப்படும் பார்த்துருங்க அதுல நெடில் தொடர் குட்டி எழுதுகிறோம் இரண்டே இரண்டு எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் பா இருக்கும் சரிங்களா நாடு சரிங்களா காடு சரிங்களா பாடு சரிங்களா அப்படின்ட்டு இரண்டே இரண்டு குசுடு துபுரு வந்துடும் ஒரே ஒரு எழுத்து தான் இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு ஈற்று எழுத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு எழுத்து இருக்கும் அந்த எழுத்து என்ன இருக்கு நெடில் எழுத்தாக இருக்கும் அப்ப நெடில் தொடர் குட்டி எழுதுகிற எத்தனை எழுத்து இருக்கு இரண்டே இரண்டு எழுத்து மட்டும்தான் இருக்கு சரிங்களா இப்ப பாலாறு சரிங்களா சட்டுன்னு என்ன செஞ்சிட கூடாது குசுடி துபுரு வந்துருச்சு இல்லா பார்த்து நெடில் தொடர் குட்டி எழுவர் அடிச்சிட்டு கூடாது ஏன்னா நெடில் தொடர் குட்டி எழுத்துல எத்தனை எழுத்து தான் பாருக்கு இரண்டே இரண்டு எழுத்து தான் இருக்கு அப்ப இல் கூட்டல் ஆ எப்படி பிடிக்கலாம் இது உயிர் தொடர் குட்டி எழுவரம் உயிர் எழுத்து வருது உயிர் தொடர் குட்டி எழுவரம் என்றுதான் நான் நான் பாலாறு காட்டாருலாம் சரிங்களா அதனால நீங்க தெளிவா பார்த்து அடிக்கணும்பா சரிங்களா அப்ப நெடில் தொடர் குட்டி எழுவர் எத்தனை எழுத்தா இருக்க
திறன்பேசி ஸ்மார்ட் நன்னப்பா திறன் திறனுடையத திறன் உடையத திறன்பேசி என்று சொல்வோம் சரிங்களா செல்போனின் தந்தையா இருப்பா மார்டின் கூப்பர் சரிங்களா செல்போனின் தந்தை யார் சொல்வா மார்டின் கூப்பர் என்று நம்ம அழைப்போம் சரிங்களா ரைட் அடுத்து மரவேர் என்பது எவ்வகை புணர்ச்சி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா மரவேர் சரிங்களா மரவேர் என்பது எவ்வகை புணர்ச்சிப்பா மரவேர் எப்படி பிரிச்சு சொல்லலாம் மரம் கூட்டல் வேர் சரிங்களா மரம் கூட்டல் வேர் மரவேர் சரிங்களா புணர்ச்சி எத்தனை வகைப்படும்ப்பா இயல்பு புணர்ச்சி விகார புணர்ச்சி என இரண்டு வகைப்படும் அதுல விகார புணர்ச்சி மூன்று வகைப்படும் தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் என விகார புணர்ச்சி மூன்று வகைப்படும் சரிங்களா அப்ப ஒரு புதிய எழுத்து தோன்றினால் அது தோன்றல் திரிந்தால் திரிதல் கெட்டு போச்சுன்னா கெடுதல் அப்ப மரம் கூட்டல் வேறு என்ன செஞ்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல இம்மு கெட்டு போயிருக்கு அப்ப என்ன செஞ்ச கெடுதல் புணர்ச்சி மரம் கூட்டல் வேறு என்னப்பா கெடுதல் புணர்ச்சி இப்ப வாழை கூட்டல் மரம் சரிங்களா வாழை கூட்டல் மரம் எப்படி புணரு அப்படியே தான் புணரு அப்ப அது என்ன சொல்லுவான் இயல்பு புணர்ச்சி என்று நம்ம அழைப்போம் சரிங்களா இதே கூட்ட வாழை கூட்டல் பழம் வாழை கூட்டல் பழம் என்னப்பா வாழை பழம் என்ன சொல்லுவான் இப்பு போடுவான் அப்ப அது என்னப்பா தோன்றல் புணர்ச்சி வாழை கூட்டல் பழம் வாழை பழம் என்ன புணர்ச்சி தோன்றல் புணர்ச்சி சரிங்களா கல் கூட்டல் சிலை சரிங்களா கல் கூட்டல் சிலை என்ன சொல்லலாம் இல்லு வந்து என்ன இர்ரா மாயிரு கட்சிலை அப்ப இது என்னப்பா திரிதல் புணர்ச்சி அப்ப விகார புணர்ச்சி மூன்று வாய்ப்பு தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் ஏதாச்சும் ஒரு மாற்றம் இருக்கும் ஆனா எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லாம அப்படியே புணர்வது இயல்பு புணர்ச்சி அப்ப இங்க மரவேறு என்பது என்ன புணர்ச்சிப்பா கெடுதல் புணர்ச்சி சரிங்களா ரைட் அடுத்து ஆறு தலைவனை குறிக்கும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி என்ன தலைவனை குறிப்பது என்னப்பா ஐ ஐ என்னப்பா தலைவன் சரிங்களா ஐ தான் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி தமிழ்ல தலைவன் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி எத்தனை பார்க்கு நாற்பத்தி ரெண்டு என்று சொல்லக்கூடிய நூல் எதுப்பா நன்னூல் சொல்லும் நேரு தன்மகள் இந்திராவுக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் கடிதம் எழுதினாரு நாற்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் கடிதம் எழுதியிருப்பாரு ஆஹ் தலைவனை குறிக்கக்கூடிய ஓரெழுத்து ஒரு மொழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ சரிங்களா சோண்டா என்னப்பா ஓரெழுத்து ஒரு மொழி மதில் சரிங்களா சோண்டா என்னப்பா மதில் தீனா சொல்லிடுவோம் நெருப்பு கோண்டா என்னப்பா அரசன் சரிங்களா நாப்பத்தி ரெண்டுல நாற்பது நெடில் எழுத்துகள் ரெண்டே ரெண்டு தான் என்னப்பா குறியில் எழுத்துகள் எதுல ஓரெழுத்து ஒரு மொழியில சரிங்களா அப்ப ஐ என்பது என்னப்பா தலைவன் சரிங்களா அடுத்து ஏழு பாடினால் என்பதன் வேறு சொல்லுனாப்பா பொதுவாக வேறு சொல்லுனா சொல்லியிருக்கா ஏவல் கட்டளையில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கான் அப்போ பாடினால் என்பதன் வேறு சொல்லுனாப்பா பாடு சரிங்களா பாடு அப்படின்னு கேட்ட கட்டளை சொல்றது சரிங்களா பாடுதல் என்னதுப்பா என்ன அது தொழிற்பெயர் சரிங்களா பாடுதல் என்பது தள்ளல் வந்தாலே தொழிற்பெயர் சொல்லிடுவான் பாடி சரிங்களா பாடி என்பது வராது சரிங்களா பாடி என்பது என்னது பாடி என்ன சொல்லலாம் வினையச்சத்தில் வரும் சரிங்களா பாடி என்பது எதில் வரும் வினையச்சத்தில் வரும் பாடியே வந்தாக்கு என்ன வரும் பேரச்சத்தில் சரிங்களா அப்ப பாடினால் என்பது வேறு சொல்லு என்னப்பா பாடு சரிங்களா என்னதுப்பா பாடு சரிங்களா அடுத்து எட்டு இலக்கணம் குறிப்பு தருக எய்தி சரிங்களா எய்தி பொதுவா வந்து இகர இகர இகரத்துல முடிஞ்சா சொல்லுவான் வினையச்சம் சொல்லுவான் அகரத்துல ஈற்று முடிஞ்சா சொல்லுவான் பேரச்சத்துல வரும் சரிங்களா எய்தி வந்தான் சரிங்களா அப்ப வந்தான் என்பது ஒரு வினைய வினைய அச்சத்துல முடியும் சரிங்களா அப்ப எய்தி என்பது இலக்கண குறிப்பு என்னப்பா வினை எச்சம் சரிங்களா எய்தி என்பதனை இலக்கண குறிப்பு வினை எச்சம் சரிங்களா பண்பு தொகை சரிங்களா எத்தனை பண்புப்பா நிறம் அளவு வடிவம் சுவை நான்கு வகை பண்புகளை கொண்டு மை விகிதி மறைந்து வந்தால் அது பண்பு தொகை என்று சொல்லுவான் காலம் கரந்த பெயர் அச்சம் சரிங்களா மூன்று காலமும் மறைந்து வருவது வினை தொகை என்று சொல்லுவான் ஒரு எச்ச வினை பெயரை கொண்டு முடிந்தால் பெயர் அச்சம் சரிங்களா எய்திய எய்திய ஆண் எய்திய பையன் எய்திய மன்னன் எய்திய அரசன் சரிங்களா அப்படி வந்து என்ன வரேன் பெயரச்சத்துல வரும் பொதுவா வந்து அந்த விகுதி ஆவுல முடிஞ்சிருக்கும் பெயரச்சத்துக்கு விகுதிக்கு இணையச்சத்துல ஈல முடிஞ்சிருக்கு அந்த வார்த்தை சரிங்களா அதனால அதை பார்த்தது ரைட்டா அடுத்து ஒன்பதாவது கேள்வி இலக்கண குறிப்பு தருக சித்திரை திங்கள் சரிங்களா நம்ம தொகை இலக்கண குறிப்புல தொகை எத்தனை வகைப்படும் பார்த்துருக்காங்க ஆறு வகைப்படும் இரு பெயரெட்டு பண்பு தொகை சரிங்களா இரு பெயரெட்டு பண்பு தொகை அப்படின்னு என்னப்பா சரிங்களா சரிங்களா இரு பெயரெட்டு பண்ணா சிறப்பு பெயர் முன்னும் பொது பெயர் பின்னும் சரிங்களா சிறப்பு பெயர் முன்னாடியும் பொது பெயர் பொது பெயர் என்னப்பா திங்கள் திங்கள்னா என்னப்பா மாதா சித்திரை மாதா வைகாசி மாதா ஆணி மாதா ஆடி மாதா ஆவணி மாதான்னு சொல்றான் அப்ப சிறப்பு பெயர் முன்னும் பொது பெயர் பின்னும் வரும் சரிங்களா சிறப்பு பெயர் முன்னாடி வரும் பொது பெயர் பின்னாடி வரும் அப்படி வந்தா அது என்ன அது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை இங்க சிறப்பு பெயர் என்னப்பா சித்திரை மாதங்களுடைய இதெல்லாம் சித்திரையில வந்துடும் சரிங்களா பொது பெயர் என்னப்பா திங்கள் சரிங்களா கைலாய வெறுப்பு கைலாயம் நாலு மலை சரிங்களா இமயமலை வெறுப்புன்னா மலை மலை என்பது ஒரு பொது பெயர் கைலாயம் என்பது சிறப்பு பெயர் அப்ப சிறப்பு பெயர் முன்னாடி வரும் பொது பெயர் பின்னாடி வரும் அப்படி வந்தா
அடுத்து பத்தாவது கேள்வி தழுகி என்பதன் இலக்கண குறிப்பு தருக்கு இலக்கண குறிப்பிலே வந்து அளப்படையில எளிமையான இலக்கண குறிப்பை சொல்லியிருக்க எப்படி குற்றியலோகரா நெடில் தொடர் குற்றியலோகர் ரெண்டே ரெண்டு எழுத்து தான் இருக்கு அதே மாதிரி அளப்படையில ஈ என்ற எழுத்து வந்தாலே அது என்ன அளப்படைப்பா சொல்லிசை அளப்படை சரிங்களா சொல்லிசை அளப்படை ஈ என்பது வந்தாலே என்ன அளப்படைன்னு நடிச்சிருந்தேன் கண்ணை மூடிக்கிட்டு சொல்லிசை அளப்படைன்னு நடிச்சிருந்தேன் சரிங்களா ஒற்றலை தேவை ஒற்றலை படை ஒற்றை எழுத்துக்கள் அளவெடுப்பு தான் ஒற்றலை படை ஒற்றலை படைக்கு எத்தனை மாத்திரை ஒரு மாத்திரை சரிங்களா இந்த சொல்லிசை அளப்படை இன்னிசை அளப்படை இசினேரி அளப்படைக்கு எத்தனை மாத்திரைப்பா மூன்று மாத்திரை சரிங்களா ரைட்டு மூன்று மாத்திரை ஈ வந்தாலே சொல்லிசை அளப்படை சரிங்களா அடுத்து பதினொன்னு மருதத்தினையின் பறை எது சரிங்களா மருதத்தினையின் பறை என்னப்பா இசைக்கருவிகள் சரிங்களா குறிஞ்சிக்கு என்னப்பா வரும் தொண்டகப்பறை குறிஞ்சிக்கு என்னப்பா தொண்டகப்பறை சரிங்களா முல்லைக்கு ஏறுதலுவல் நடைக்கும் ஏறுகோட் பறை சரிங்களா மருதத்துக்கு மணமுழா மணமுழா நெல்லரிகினைன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பறை வரும் சரிங்களா மீன்கோர் பறை எங்க வரும் நெய்த நிலத்துக்குரிய பறை பாலை நிலத்துக்குரிய பறவை துடி பாலை நிலத்துக்குரிய பறவை துடி என்று அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா தப்பு தப்படிக்கலாம் பறையாட்டம் பறை இசை வந்து தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகிறார் சரிங்களா நரம்பின் மறை என்று சொல்லக்கூடியது எதுதான்ப்பா தொல்காப்பியம் தான் பறையை பற்றி பறைய பறையாட்டம் நாட்டுப்புறியில் பறை இசையை பற்றி சொல்லக்கூடியது எதுன்னா தப்பாட்டத்தை பற்றி சொல்லியது தொல்காப்பியர் சொல்லியிருப்பார் அதே மாதிரி யார் சொல்லியிருப்பா திருப்புகொள்ள அருணகிரிநாதரும் சொல்லியிருப்பார் தப்ப தப்பு செய்ய சரிங்களா அப்போ தே பா பாலை திணைக்குரிய பறை எதுன்னா துடிப்பறை சரிங்களா தொண்டகம் குறிஞ்சி ஏறுகோர் பறை முல்லை மணமுழா மருதம் மீன்கொரு பிறை நெய்தல் துடி வந்து என்னதுப்பா பாலை சரிங்களா அடுத்து பனிரெண்டு இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது எவ்வகை தொடை சரிங்களா இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது எவ்வகை தொடைப்பா நல்லாவே நம்ம பார்த்துருக்கான் ஆனா முதல் எழுத்து என்ன இருக்கு அளவொத்து இருக்க வேண்டும் எதுகை தொடை இரண்டாம் எழுத்து ஒரே மாதிரி வந்தா எதுகை ஆனா முதல் எழுத்து எப்படி இருக்குண்ண அளவொத்து இருக்க அளவு 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 கோல் சரிங்களா அளவு அளவு கோல் சரிங்களா இதுல எதுகையும் வந்திருக்கு மோனையும் வந்திருக்கு சரிங்களா இப்ப எதுகை பார்க்கும் போது இங்கேயும் லகர இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருது ஆனா முதல் எழுத்த பார்க்கணும் இதுவும் குறியில் இதுவும் குறியில் சரிங்களா அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம எதுகை எடுக்க வேண்டும் சரிங்களா அப்ப இரண்டாம் எழுத்து முதல் எழுத்து அளவொத்து நிற்க இரண்டாம் எழுத்து அள ஒன்றி வருவதா என்ன சொல்லுவான் எதுகை தொடை என்று நம்ம அழைப்போம் என்ன தொடைப்பா எதுகை தொடை முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது மோனை தொடை இயைப்பு சரிங்களா இயைப்பு ஓசையில வரக்கூடியது இயைப்பு முரண்பட்டு வெற்றி தோல்வி அப்படி முரணா வருவது என்னப்பா முரண் தொடை என்று சொல்லுவோம் தொடை எத்தனை வாய்ப்படும் எட்டு வாய்ப்படும் தொடை என்றால் என்னப்பா தொடுத்தல் மாலையை போல தொடுக்கிறது தான் என்னது தொடை என்று நம்ம அழைக்கிறோம் சரிங்களா அடுத்து பதிமூன்று அறிவுடையார் ஆவதறிவார் அறிவிழார் அத்தறிகள்ளாதவர் சரிங்களா இக்குறட்பாவில் பயின்றுள்ள அடிமோனையே எழுதுக என்ன கேட்டிருக்காப்பா அடிமோனை இது வந்து என்னதுப்பா மேல நாலு சீரு கீழே மூணு சீரு இது கீழே இருக்கிறது என்ன அது அடி ஒரே ஒரே அடியில பாக்குறது சீருப்பா அடுத்ததுல பார்த்தமாக்க அது அடின்னு பாட்டுக்கணும் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அடிமோனை கேட்டிருக்காங்க அப்ப இந்த கீழே இருக்குதா பாக்கணுங்க அறிவுடையார் ஆ இருக்காப்பா மோனை என்ன முதல் எழுத்து சரிங்களா இங்க என்ன இருக்கு முதல் எழுத்து இருக்காப்பா அறிவுடையார் அத்தறி தான் என்னப்பாவா இருக்கு அடிமோனை இதுலயே சீர் மோனை கேட்டிருந்தாலும் என்ன எழுதுன அறிவுடையார் அறிவில இது சீர்லே வருது இங்க யாருக்கு இங்க யாருக்கு சரிங்களா அப்ப சீர்ல வரும்போது என்ன செய்ய சீர் மோனை இங்கே அடிச்சிடணும் சரிங்களா அடியில கேட்கிற மோசம் அடுத்த கீழே இருக்க அடியில நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா அதனால சீர் மோனை கேட்டிருக்காங்களா அடி மோனை கேட்டிருக்கான்னு பாக்கணும் சீர்னா ஒரே சீர்ல பாக்குறது அடினா அடுத்த அடியில வச்சு நம்ம பாக்குறது சரிங்களா இங்க கேட்டிருக்கேன்னா கேட்டிருக்காங்கப்பா அடி மோனை கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பதினாலு கீழ்காண கூற்றுகளில் சரியான எவை எவை வீட்டிற்கு வந்த உறவினர்களை வரவேற்று உபசரித்தல் அறிவில்லாதவருக்கு ஒரு சொற்களை பொறுத்து கொள்ள பொறுத்து கொள்ள வீட்டிற்கு வந்த உறவினர்களை வரவேற்று உபசரிக்காமல் இருத்தல் உடல் நலத்தை பேணாது இருத்தல் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது எதுப்பா ஒன்று மற்றும் இரண்டு சரிங்களா வீட்டுக்கு வந்த வீட்டுக்கு வந்த உறவினர்களை வரவேற்று உபசரிக்கணும் அறிவில்லாதவருக்கு ஒரு சொற்களை என்ன செய்யணும் பொறுத்துக்கணும் பொறை எனப்படுவது போற்றாரை பொறுத்தல் எது சொல்லும் சரிங்களா பொறை எனப்படுவது போற்றாரை பொறுத்தல் கழித்தொகை சொல்லும்ப்பா அன்பனப்படுவது தன்களை சேராமே அறிவனப்படுவது பேதார் பேதையார் சொல்லுன்றல் சரிங்களா புறையனப்படுவது போற்றாரை பொறுத்தல் அப்படின்னா வரும் சரிங்களா கழித்தொகையில் வரும் அதில் அறிவிலார கூறு சொற்கள் என்ன செய்யணும் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா ஒன்று மற்றும் ரெண்டு மட்டும் தான் இங்கே சரியாக இருக்கிறது சரிங்களா அடுத்து பின்மருவனவற்றில் பொருந்தாததை தேர்வு செய்ய அப்படின்னு கேட்காங்க நான்கு கூற்று கொடுத்துருக்காங்கப்பா இது பொருந்தாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நாளடியார் அறத்துப்பால் பொறுப்பால் இன்பத்துப்பால் என்ற மூன்று பகுப்புகள் உடையது ஆமாம் எப்படி திருக்குறள் மூன்று பகுப்பு இருக்கோ அதே மாதிரி நாளடியாரும் மூன்று பகுப்புகளை உடையது அறம் பொருள் இன்பம் என்று கூடியாது நாளடியாரை இயற்றியவர் நல்லாதனார்
நானூறு வெண்பாக்கள் இருக்கு எத்தனை வெண்பாக்கள் இருக்கு நானூறு பாடல் இருக்கு நாலடி நானூறு சரிங்களா நாலடி எத்தனைப்பா நானூறு அதே மாதிரி நானூறு பாடல் கொண்ட பதினைந்து கீழ்கணக்கு மற்றொரு நூல் எழுதுப்பா பழமொழி நானூறு முன்றுரை அரையனார் எழுதிய பழமொழி நானூறுல நானும் பா நானூறு பாட்டு இருக்கு நாலடியால நானூறு பாட்டு இருக்கு நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்கு ரீதி ஆளும் வேலும் பல்லுக்குருதி என்று நாலு இரண்டு என்பது நாலடியாரை குறிக்கிறது இரண்டு என்பது திருக்குறளை குறிக்கிறது பழகு தமிழ் சொல் அருமை நாலு இரண்டில் நாலு என்பது நாலடியார் இரண்டு என்பது திரு திருக்குறளை குறிக்கும் அப்ப நாலடியார் வந்து பதினெண்டு கீழ்கணக்கில் முதல் நூல் ஃபர்ஸ்ட் முதல் நூல் பதினோரு பதினெட்டு நூலில் முதலாக இருக்கக்கூடிய நூல் நாலடி நான் மணி நாநாற்பது ஐந்தினை முப்பால் கடுங்கோவை மாமூலம் இன்னிலைய காஞ்சியுடன் ஏழாதி என்பவை கை நிலையவாங் கீழ்கணக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் அது நாலடியாரை இயற்றியவர் யாருனா சமண முனிவர்கள் எழுதியிருப்பாங்க இங்கே நல்லாதனார் நல்லாதனார் எது எழுதியிருப்பாருப்பா திரிகடுகம் மருந்தால் பெயர் பெற்ற நூல்கள் பதினைந்து கீழ்கணக்கில் மூன்று திரிகடுகம் சிறுபஞ்சம் மூலம் ஏழாதி அதுல சுக்கு மிளகு திப்பிலி என்ற மூன்று மருந்து பொருட்கள் எப்படி நோயை போகுது அது போல மூன்று மூன்று அறக்கருத்தை சொல்லக்கூடதான் திரி அதுப்பா மூணு மூன்று கடுகம் சரிங்களா அது எழுதியவர் நல்லா தான் நூறு பாடல்களை கொண்டது சரிங்களா அப்ப இது ஒரு ஊற்று மட்டும் தவறாக இருக்கிறது ரைட்டு அடுத்து பதினாறு பொறுத்துக இடர் என்னப்பா இடர் என்னப்பா துன்பம் நாவாயினது படகு சரிங்களா இறைனா என்னப்பா தலைவன் இந்து என்னப்பா நிலவு சரிங்களா அப்ப ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று தான் என்ன இருக்கு ஆன்சர் ஆகி கம்பராமாயணத்துல வரும் பாதலாம் சரிங்களா பிறைநுதல் போன்ற நெற்றியை உடையவள் அப்படின்ட்டு சீதை சீதையை குறிக்கிற மாதிரி வரும் இந்து நானதுப்பா நிலவு சரிங்களா அதே மாதிரி மதியினால் நானதாப்பா நிலவு தான் திங்கள் நாள் நானதப்பா நிலவு தான் சரிங்களா சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள் இயற்கையை வாழ்த்தி தான் முதன் முதல்ல பாடுறாரு அதில் முதன் முதல்ல எந்த இயற்கையை பாடுறான்னா திங்களை போட்டது நிலாவை தான் முதன் முதல்ல பாடுறாரு அதுக்கடுத்து தான் கதிரவனை பாடுறாரு அதுக்கடுத்து தான் மாமழையை பாடுவார் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பாடுறது நிலாவை மட்டும் தான் பாடியிருப்பார் சரிங்களா அடுத்து பதினேழு கம்பராமாயணத்தில் சுந்தரகாண்டம் என்பது எத்தனாவது காண்டம் பா ஐந்தாம் காண்டம் சரிங்களா எத்தனாவது காண்டம் பால காண்டம் அயோத்திய காண்டம் ஆரணிய காண்டம் கிற்கிந்த காண்டம் சுந்தர காண்டம் யுத்த காண்டம் ஆறு காண்டங்கள் இருக்கு தான் வரிசை அதில் சுந்தரகாண்டம் என்பது எத்தனாவது காண்டம் ஐந்தாம் காண்டம் முடிமணியாக விளங்கக்கூடிய காண்டம் கம்பராமாயணத்தில் முடிமணியாக விளங்கக்கூடிய காண்டம் எதுனா சுந்தர காண்டம் எத்தனாவது காண்டம் பா ஐந்தாவது காண்டம் ஏழாம் காண்டமாக உத்தரகாண்டத்தை பாடியவர் யாருப்பா ஒட்டக்குத்தர் பாடியிருப்பார் சரிங்களா முதற் காண்டம் பால காண்டம் அயோத்திய காண்டம் மூன்றாம் காண்டம் என்ன காண்டம் ஆரண்ய காண்டம் சரிங்களா ஒரு சினிமா படம் கூட வந்துச்சு ஆரண்யம் என்னப்பா காடு சரிங்களா மூன்றாம் காண்டம் ஆரண்ய காண்டம் ஐந்தாம் காண்டம் சுந்தர காண்டம் சுந்தரன் யாருப்பா அனுமன் கம்பராமாயணத்தின் முடிமணியாக விளங்கக்கூடிய காண்டம் சுந்தர காண்டம் சொல்லின் செல்வன் யாரு தான்ப்பா சுந்தரன் அனுமன் தான் சிறிய திருவடினால அறத்தை அழைக்கணும் அனுமனை தான் அழைக்கணும் சரிங்களா ரைட்டு அடுத்து பதினெட்டு அகனா நூற்றில் மணிமிடை பவளத்தில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை நல்லாவே சொல்லியிருக்கேன் எட்டு தொகை நூல்களில் ஒரு ஒழுங்கு முறையில் அமைக்கப்பட்ட நூல் எதுன்னா அகனா நூறு தான் ஒற்றை படையெல்லாம் பாலைத்தனை பாடல்கள் ரெண்டு எட்டுன்னு வந்தால் குறிஞ்சி நாலு பதினாலு வந்தால் முல்லை ஆறு பதினாறுன்னு வந்துச்சாக்கு மருதம் பத்து இருபதுன்னு வந்தால் நெய்தல்னு பார்த்துருப்பா அதே மாதிரி அகனா நூறு எத்தனை பிரிவுகளை உடையது மூன்று பிரிவுகளை உடையது சரிங்களா சரிங்களா கலிற்றி யானை நிறை சரிங்களா கலிற்றி யானை நிறை கலிற்றி யானை நிறையில் எத்தனை பாட்டு இருக்கேன் நூற்றி இருபது பாட்டு இருக்கேன் மணிமிடை பவளம் எத்தனை பா இருக்கேன் நூற்றி எண்பது நித்தில கோவை நித்திலத்தில் எவ்வளோப்பா நூறு பாடல்கள் சரிங்களா மொத்தம் நானூறு பாடல்கள் ஆனால் நூறு எத்தனை பாட்டு இருக்கு நானூறு மூன்று பிரிவுகளை உடையது கலைத்தியானை நிறையில் நூற்றி இருபது மணிமிடை பவள தான் நூற்றி எண்பது நித்தில கோவையில் நூறு பாடல்களை உடையது எதுப்பா அகனா நூறு சரிங்களா நெடுந்தொகை என்று அழைக்கப்படுவது பதிமூன்று அடி முதல் முப்பத்தி ஒரு அடி வரை கொண்டது ஆனா நூறை தொகுத்தவர் உறுத்தனர் சன்மர் தொகுப்பித்தவன் பன்னாடு தந்த மாறன் சரி பாண்டியன் உக்கிர பெரு எழுதி பக்கு பாண்டியன் உக்கிர பெரு எழுதி பா பன்னாடு தந்த மாறன் எழுதியை தான் தொகுப்பித்திருப்பாரு நட்டினையை தொகுப்பித்தவன் தான் பன்னாடு தந்த மாறன் எழுதி சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பத்தொன்பதாவது கேள்வி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பொருத்துகப்பா பொருத்துக செரு வித்து யானர் வட்டி இதெல்லாம் எங்க வருன்னு பாத்தீங்களா நட்டினையில வரக்கூடிய ஒரு இது ஒன்று தான் மிளைகளா நல்வேட்டனார் பாடியிருப்பாரு அந்த பாட்டு நீங்க பாத்தீங்களா தெரிஞ்சிருக்கு சரிங்களா பழைய டென்த் புத்தகத்துல இருக்கு சரிங்களா நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும் செல்வம் அன்றுதான் செய்வினை பயனே என்று தட்டு நில மிளைகளா நல்வேட்டனார் பாடியிருப்பாரு செல்வத்து பயனே ஈதல் என்று பாடியவர் யாருப்பா நக்கீரர் புறநானூர்ல பாடியிருப்பாரு சரிங்களா அதுல செருனப்பா வயல் வித்துனப்பா விதை யானர்னா புது வருவாய் வட்டி பனையோலை பெட்டி அப்ப ஆன்சர்னாதுப்பா ஏதாப்ப வரும் ஆன்சர்னாது ஏ நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று அப்படின்னு தான் வரும் சரிங்களா அப்போ செருண்டா வயல் வித்துண்டா விதை யானை புது வருவாய் வட்டி பனையோலை பெட்டி சரிங்களா எந்த நூலில் வரும்னு சொன்னேன் நட்டினை நல் நட்டினை எட்டு தொகையினுடைய முதல் நூல் ஒன
அதிகரித்த வரலாறு சிலம்பம் வச்சிருக்கனால சிலப்பதிகாரம் என்று பெயர் வந்திருக்கும் சரிங்களா சிலப்பதிகாரத்துக்கு உரை முழுமைக்கு யாருக்குன்னா நாமு வேங்கடசாமி நாட்டார் சரிங்களா நாமு வேங்கடசாமி நாட்டார் எழுதியதான் முழுமைக்கும் உள்ளது சரிங்களா அதுல அரும்பதங்களுக்கு மட்டும் சரிங்களா அரும்பதங்கள் சிலப்பதிகாரத்துல அரும்பதங்களுக்கு மட்டும் உரை எழுதியவர் யாருன்னா அரும்பத உரைகாரர் அரும்பதம்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்களா அந்த நூலினுடைய மேற்கோள்களை மட்டும் எழுதியிருப்பாங்க அது முக்கியமான மேற்கோள்களை மட்டும் எழுதுறதுதான் அரும்பத உரைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அரும்பதங்களுக்கு மட்டும் முழுமையா அரும்பத உரை எழுதியவர்னா அரும்பத உரையா அரும்பத உரையாரர் சரிங்களா அதே மாதிரி அடியாருக்கு நல்லாரு என்ன செஞ்சிருப்பாரு அந்த காலத்திலேயே சிலப்பதிகாரத்துக்கு உரை எழுதியிருப்பாரு ஆனா அவருடைய உரை முழுமையாக நமக்கு கிடைக்கல சரிங்களா முழுமையாக யாருடைய உரை கிடைக்கலப்பா அடியாருக்கு நல்லாருடையது கிடைக்கல அரும்பதங்களுக்கு மட்டுமே உரை எழுதியவர் அரும்பத உரையாரர் தற்காலத்துல யாருடைய உரை நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா நாமு வேங்கடசாமி நாட்டார் அவருடைய உரையை தான் நம்மளுக்கு முழுமையாக கிடைச்சிருக்கு ஏன்னா உரை என்பது உரையாசிரியர்கள் எழுதினால்தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய நூல்கள் எல்லாம் நமக்கு தெளிவாக கிடைச்சிருக்கு அதில் சிலப்பதிகாரத்துக்கு இந்த மூன்று பேருமே சிறப்பான பங்கீடு செஞ்சிருக்காங்க அதில் நாமு வெங்கட வெங்கடசாமி நாட்டார் உரை தான் முழுமையாக நமக்கு கிடைத்திருக்கு சரிங்களா மாறன் தம்பி சரி சாரி சேரன் தம்பி சிலம்பை இசைத்ததும் என்று பாடியவர் யாருப்பா மகாகவி பாரதியார் பாடியிருப்பார் சேரன் தம்பி யாருப்பா இளங்கோவடிகள் சேரன் யாரு சேரன் செங்குட்டுவனுடையது தான் சரிங்களா சிலப்பதிகாரத்தில் எத்தனை காண்டங்கள் இருக்கு மூன்று காண்டங்கள் இருக்கு முப்பது காதைகள் உள்ளன சரிங்களா சிலப்பதிகாரம் சரிங்களா செந்தமொழியின் சுவைதேரும் சிலப்பதிகாரம் அதை ஊனிலே உயிர் உள்ளலவரும் பசியார ருசி எறிய வேண்டும் என்று பாடியவர் யாருப்பா கவிமணி தேசிய விநாயகம் பாடியிருப்பார் சரிங்களா செந்தமொழியின் சுவைதேரும் சிலப்பதிகாரம் என்று பாடியவர் கவிமணி தேசிக விநாயகம் சரிங்களா யாம் அறிந்த புலவர்களே கம்பனை போல் இளங்கோவை போல் வள்ளுவனை போல் பூமிதனுகள் யாங்கனுமே காண்டதில்லை இது உண்மை வெறும் புகழ்ச்சியில் என்று பாடியவர் யாருப்பா மகாகவி பாரதியார் நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்றோ மணியாரம் படைத்த தமிழ்நாடு என்று பாடியவரும் மகாகவி பாரதியார் தான் பாடியிருப்பார் சிலம்பு செல்வர் யாருப்பா மாப்பு சிவஞானம் அதே மாதிரி சிலப்பதிகாரத்தை தமிழ்நாடு எங்கும் பரப்பியவர் இன்னொருத்தர் யாருப்பா சிலம்பொலி செல்லப்பன் சரிங்களா அப்ப சிலப்பதிகாரத்துக்கு யாருடைய உரை முழுமைக்கு உள்ளதுன்னா நாமு வேங்கடசாமி நாட்டாருடைய உரை தான் எழுதியிருக்கு இந்த வேங்கடசாமி நாட்டார் எழுதிய மற்றொரு ஒரு புகழ்பெற்ற நூல் தான் கள்ள சரித்திரம் அதான் நம்ம டிஎன்பிசில அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க கள்ள சரித்திரம் என்ற நூல் எழுதியவர் யாருன்னா நாமு வேங்கடசாமி நாட்டார் சரிங்களா அவ்வளவுதான் இன்றைய தேர்வினுடைய விலைகள் அடுத்த தேர்வில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தொடர்ச்சியாக படிச்சுட்டே இருங்க அனைவருக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரை தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ மேக்ஸ் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருபத்தி ஒரு பேனாக்களின் அடக்க விலை இருபது பேனாக்களின் விற்ற விலைக்கு சமம் ஏனில் லாப அல்லது நஷ்ட சதவீதம் ஆனது ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் கவனிங்களேன் அதாவது இருபத்தோரு பேனா வாங்கின காசு வந்து பார்த்தோம்னா இருபது பேனா விற்கிறப்பே கிடச்சிது சொல்றது புரியுதாங்க இருபத்தி ஒரு பேனாவோட வாங்கின காசு பார்த்தீங்களா இருபத்தோரு பேனா வாங்குறதுக்கு நீங்கள் செலவு பண்ண காசை வந்து இருபது பேனா விற்கிறப்பே நீங்கள் சம்பாரிச்சுறீங்க அப்போ எவ்வளோ பேனா லாபம் ஒரு பேனா லாபம் சரி எங்கள் ஒரு பேனா லாபம் எத்தனை பேனாவுக்கு இருபது பேனா விற்றா ஒரு பேனா லாபம் சொல்கிறது புரியுதாங்க இருபது பேனாக்கள் விற்றா ஒரு பேனா லாபம் சரியாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் அடக்க விலையை பேஸ் பண்ணி எடுக்க முடியாது சரியாங்க அடக்க விலை என்பது என்னென்னா இந்த அடக்க விலை தான் கொண்டு வந்து என்ன செய்யறதோட விற்ற விலையோட கம்பேர் பண்ணுறேன் சொல்கிறது புரியுதாங்க இந்த அடக்க விலையானது ஒரு விற்ற விலைக்கு சமம்ன்றனால ஸோ அப்போ இருபது பேனாவோட விற்ற விலை என்னது அடக்க விலைக்கு சமமாக தான் இருக்கும் சரியாங்க ஸோ இருபது பேனா விற்றா ஒரு பேனா லாபம் அப்போ நூற்றுக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் பார்க்கும் நூற்றுக்கு எவ்வளோங்க ஐந்து சதவீதம் லாபம் சரியாங்க எத்தனை சதவீதம் ஐந்து சதவீதம் லாபம் ஓகே ஸோ இதே கொஸ்டின் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னா இப்போ வந்து இது நம்ம விற்ற விலையை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறது ஒரு இது இருக்குது இன்னொன்று வந்து கான்செப்ட் ப்ரைஸ் போகிறது சரியாங்க இன்னொன்று வந்து கான்செப்ட் ப்ரைஸ் போகிறதுக்கு கவனிங்களே ஒரு பேனா இருபத்தோரு இருபத்தோரு பேனா சரியாங்க ஸோ இப்போ என்ன செய்யலாம்னா இந்த இடத்துல ரெண்டுக்குள்ளே மீச்சிமா எடுத்து பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் இருபத்தொன்றுக்கு இருபதுக்கு மீச்சிமா எடுத்து எவ்வளோ வரும் நானூற்றி இருபது வரும் சரியாங்க நானூற்றி இருபது ரூபா வரும் ஓகே ஸோ மொத்தமாக பார்த்தோம்னா நானூற்றி இருபது ஸோ இருபத்தோரு பேனாவை நானூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபது பேனாவை நானூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் சொல்கிறது புரியுதாங்க இருபத்தி ஒரு பேனாவை நானூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி அதே பேனாவை என்ன செய்கிறோம் இருபது பேனாவே நானூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்று முடிச்சிடும் இப்போ கவனிங்க இப்போ கரெக்டாக இருக்கா இருபத்தோரு பேனாக்களின் அடக்க விலையானது இருபது பேனாக்களின் விற்ற விலைக்கு சமம் ஓகே ஸோ இருபத்தொன்றுக்கு இருபதுக்கு மீச்சிமா எடுத்தோம்னா நானூற்றி இருபது ஸோ அதனால் இது வந்துருச்சு ஓகே ஸோ இப்போ கவனிங்க ஒரு பேனாவோட அடக்க விலை சரியாங்க ஒரு பேனாவோட அடக்க விலை எவ்வளோ வரும் நானூற்றி இருபது ரூபா மொத்
நூற்றுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ வரும் ஐந்து சதவீதம் எவ்வளவு ஐந்து சதவீதம் சரியாங்க ஸோ சேம் கான்செப்ட் தான் போது சில மாதிரி இருக்கீங்க இருபது பேனாவுக்கு ஒரு பேனா லாபம் சொன்னால் அதே மாதிரி எங்கள் ரூபாயில் சொன்ன மாதிரி இருபது ரூபாய்க்கு பேனா வாங்கி ஒரு ரூபா லாபம் பார்த்து வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்டில் எடுக்கலாம் சரியாங்க ஸோ இது கொஞ்சம் ஈஸியான கேள்வி என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் யோசிச்சு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணணும் அவ்வளோ வேறு ஒன்றுமே இதில் டஃப்பான கொஸ்டின் எதுவும் கிடையாது அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு கோலத்தின் ஆரமானது மற்றொரு கோலத்தில் மற்றொரு கோலத்தின் ஆரத்தில் பாதி எண்ணில் அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம் சரியா ஸோ ரெண்டுமே ஒரு கோலம் தான் சரியாங்க ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு கோலம் தான் ஸோ ஒரு கோலம் பெருசு இன்னொரு கோலம் வந்து சிறுசு இதோட ஆரம் இது ஆறுன்னு எடுத்த மாதிரி இது எவ்வளோ இருக்கும் ஆறு பை டூவாக இருக்கும் சரியாங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இது என்ன செய்யலாம் இது நாலாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஆறம் நாலாக இருந்தால் இங்கே எவ்வளோவா இருக்கும் ரெண்டாக தான் இருக்கு ஏன்னா இதில் பாதி அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட் சரியாங்க ஸோ கோலத்தோட கன அளவோட ஃபார்முலா என்னங்க ஃபோர் பை த்ரீ பையார் கியூபா ஃபோர் பை த்ரீ பையார் கியூபு ஸோ ரெண்டுலேயுமே ஃபோர் பை த்ரீ பையார் கியூப் இதோட கன அளவு அதுதான் அதோட கன அளவு இது ஆர் ஒன் கியூபு இது ஆர் டூ கியூபு ஃபோர் பை த்ரீ பையும் ஃபோர் பை த்ரீ பையும் கேன்சல் ஆயிரும் மிச்சம் என்ன இருக்கும் ஆர் ஒன் கியூபு ஆர் டூ கியூப் இருக்குமா ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன செய்யறேன் கவனிங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் நாலு தான் ஆன்சர் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை ரெண்டு நம்மளால தான் வேல்யூ எடுத்துருக்கேன் என்ன கவனிங்க கோலத்தின் ஆரத்தில் பாதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி அங்கே நீங்கள் ஆறை எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சொல்கிற புரியுதா இப்போ நாலு ரெண்டு நாலு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஆறு மூணாக இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டு ஒன்றா இருக்கலாம் பத்து அஞ்சாக இருக்கலாம் ஸோ அதில் ஒரு அளவு எடுக்கிறீங்க அதில் பாதி இன்னொரு அளவாக இருக்கணும் சரியாங்க நான் நாலுன்னு எடுத்துருக்கிறதுனால ஸோ நாலு கியூபு இங்கே என்ன வரும் ரெண்டு கியூப்னு வரும் சரிங்க நாலு கியூபு ரெண்டு கியூப்னு வரும் இப்போ கவனிங்க மற்றொரு குளத்தின் ஆரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கனவுகள் வீதம் ஓகே இது எவ்வளோ வரும் அறுபத்தி நாலு வரும் இது எவ்வளோங்க எட்டு வருமா சுருக்கணுமாக்கு எவ்வளவு எட்டு ஈஸ்ட்டு ஒன்று ஆன்சர் எவ்வளவுங்க எட்டு ஈஸ்ட்டு ஒன்று சரியாங்க பெரிய கோலம் சிறிய கோலம் ரெண்டோட கனவோட வீதம் பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும் எட்டு ஈஸ்ட்டு ஒன்றாக இருக்கும் சரியாங்க இப்போ கேள்வி பார்த்தோம்னா எட்டு ஈஸ்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஒன் ஈஸ்ட்டு எட்டு இருக்குது இப்போ கேள்வி கவனிங்க ஒரு கோலத்தின் ஆரமானது மற்றொரு கோலத்தின் ஆரத்தில் பாதி சரியாங்க ஸோ அப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கோலம் என்ன கவனிங்க ஒரு கோலத்தின் ஆரமானது மற்றொரு கோலத்தின் ஆரத்தில் பாதின்னு சொன்னதுனால இது முதல் கோலம் இது வந்து என்னது ரெண்டாவது கோலம் சரியாங்க இது ரெண்டாவது கோலம் இது முதல் கோலம் ஓகே கேள்வியை கொஞ்சம் மாற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் வேற ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஓகே ஸோ கேள்வி எடுத்த கான்செப்ட் எல்லாமே கரெக்ட் தான் ஆனால் எந்த கோலத்தை முதல் எடுக்கணும் எந்த கோலத்தை ரெண்டாவது எடுக்கணும்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல அதாவது கோலத்தின் ஆரமானது முதல் கோலத்தோட ஆரமானது பார்த்தோம்னாக்கும் மற்றொரு கோலம் ரெண்டாவது கோலத்தோட ஆரத்தில் பாதி சரியாங்க ரெண்டாவது ஸ்பேரோட பாதியாக இருக்கும் சரியாங்க ஸோ அப்போ இதுதான் முதல்ல இருக்கும் இது ரெண்டாவதாக இருக்கும் அப்படி பார்த்தோம்னா கேன்சர் எப்படி மாறிடும் எட்டு ஈஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு சொல்லி வந்திருக்கணும் ஓகே ஸோ எட்டு ஈஸ்ட்டு சாரி ஒன்று ஈஸ்ட்டு எட்டுன்னு சொல்லி வரும் ஒன்று ஈஸ்ட்டு எட்டுன்னு சொல்லி வரும் ஓகேவாங்க அதாவது சிறிய கோலம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய கோலம் இந்த மாதிரி கான்செப்டில் வரணும் சரியாங்க ஓகே ஸோ ஒன்று ஈஸ்ட்டு எட்டு வரும் ஓகே அடுத்த கேள்வி உருளை வடிவ தொட்டியின் கொள்ளளவு பதினாலு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் கியூப் மற்றும் அதன் வட்ட அடிப்புறத்தின் விட்டம் பதினாலு மீட்டர் என்ன இந்த உருளை வடிவ தொட்டியின் உயரம் என்ன சரியா ஸோ ஒரு உருளை வடிவம் இருக்குது இந்த உருளை வடிவத்தில் பார்த்தோம்னாக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதோட கொள்ளளவு கொடுத்துட்டாங்க சரியாங்க இதோட கன அளவு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ஸோ இந்த கன அளவு வச்சு என்ன செய்ய போகிறோம்னா இப்போ இதில் வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் கியூப் ஓகே ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அடிப்பக்கா என்னது அடிப்பக்கத்தோட என்ன கொடுத்துருக்காங்க அடிப்பக்கம் எப்படி இருக்கும் ஒரு உருளையோட அடிப்பக்கம் எப்படி தான் இருக்க முடியும் வட்டமாக தான் இருக்க முடியும் சரியாங்க ஸோ அந்த உருளையோட அடிப்பக்கத்தோட என்ன கொடுத்துருக்காங்க விட்டம் கொடுத்துருக்காங்க விட்டம் எவ்வளோங்க பதினாலு மீட்டர் சரியாங்க விட்டம் எவ்வளவு பதினாலு மீட்டர் சரியாங்க விட்டம் என்பது என்னது விட்டம் என்பது ஆரத்தோட இருமடங்கு சரியாங்க ஆரத்தோட இருமடங்குன்றனால இங்கே ஆறு எவ்வளோ வரும் அப்போ டி ஈக்குவல் டு பதினாலு ஆர் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும் ஏழு மீட்டர் வரும் சரியாங்க டி ஈக்குவல் டு பதினாலு அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ஏழு மீட்டர்னு சொல்லி வரும் சரியாங்க உருளையோட கனவு ஃபார்முலா என்ன பையார் ஸ்கொயர் ஹைச்சா பையார் ஸ்கொயர் ஹைச்சு சரியாங்க பையார் ஸ்கொயர் ஹைச்சு ஸோ இப்போ கவனிங்க பையார் ஸ்கொயர் ஹைச்சு எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க பதினெட்டு நாற்பத்தெட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்களா பதினெட்டு நாற்பத்தி எட்டு சரியாங்க பையார் ஸ்கொயர் ஹைச்சு அப்போ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஏழு இன்ட்டு ஏழு இன்ட்டு
செஸ் போர்டு இந்த செஸ் போர்டில் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உள்ளே எப்படி இருக்குன்னா எட்டு கெட்டு கட்டம் தானங்க இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு மட்டும் வரையிடுங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு சரியாங்க இந்த மாதிரி இருக்கு இதுல ஒவ்வொன்றுமே பார்த்த மாதிரி எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சரியாங்க ஒவ்வொன்றுமே எப்படி இருக்கும் ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சா சொல்லியிருக்காங்க சரியாங்க ஒவ்வொரு இதுவுமே பார்த்த மாதிரி ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சதுர சென்டிமீட்டர் பரப்பளவு உடையது சரியாங்க இது என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி இருக்கு பார்த்துருக்கீங்கல்ல இந்த பகுதியோடதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அளவு கொடுத்துட்டாங்க சரியாங்க இந்த கரை விடுட்டுருக்காங்க சரியாங்க ஒரு பார்டர் விட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த பார்டரோட அளவும் கொடுத்துட்டாங்க சரியாங்க பார்டர் எவ்வளவுங்க பார்டர் என்ன இருக்கு அட்டைய சுற்றிலும் ரெண்டு சதுர மீட்டர் சரியாங்க சாரி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்கு ஸோ இதோட அளவு பார்த்த மாதிரி எவ்வளவு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஓகே ஸோ இப்போ கவனிங்க இப்போ என்ன வந்துடும்னா இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த சதுரங்க அட்டையின் மொத்த பக்க அளவு சரியாங்க இதோட மொத்த பக்க அளவு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது பார்த்தோமாக்கோ ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இங்கிட்டு ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்குமா அப்போ கரை மட்டுமே பார்த்தோமாக்கோ எவ்வளோ நாலு சென்டிமீட்டர் கணக்கு சரியாங்க ஏன்னா இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு மொத்தம் நாலு வந்துடும் ஸோ அப்போ ரெண்டு ப்ளஸ் நடுவில் எவ்வளோ வரும்னு பார்ப்போம் இங்கிட்டு ஒரு ரெண்டு சரியாங்க ஸோ இதோ வந்துடும் இப்போ நடுவில் பார்த்தோமா கவனிங்க நடுவில் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சதுர சென்டிமீட்டரா சரியாங்க ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சதுர சென்டிமீட்டர் என்னதுங்க இந்த ஒரு கட்டத்தோட பரப்பு சரியாங்க இந்த ஒரு கட்டத்தோட பரப்பு பார்த்தோம்னா எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியாங்க ஒவ்வொருமே சதுரமா இருக்கும் நம்ம வரையிறப்ப கொஞ்சம் மாறுதா இருக்கு சரியாங்க ஒவ்வொரு கட்டத்தோட அளவும் பார்த்தோம்னாக்கோ ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சரியாங்க ஸோ ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சுனா ஒவ்வொன்றுமே சதுரம் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒவ்வொன்றுமே என்ன சில ஒரு சதுரம் எடுக்கலாமா சதுரத்தோட பரப்பளவு ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் சரியாங்க ஸோ அப்போ ஒரு கட்டத்தோட பரப்பளவுன்னு பார்த்தோம்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சுனா ஏ ஈக்குவல் எவ்வளோ வரும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு வரும் ஏன்னா ஸ்கொயர் தான் என்ன வரும் இருபத்தஞ்சோட ஸ்கொயர் எவ்வளவுங்க அறநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ அதனால ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு தான் அதோட பக்க அளவாக இருக்கும் சரியாங்க ஸோ ஒரு சதுரத்தோட பக்க அளவு சரியாங்க இந்த ஒரு சிறிய சதுரத்தோட பக்க அளவு பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும்னா என்ன இருக்குல்லங்க இந்த ஒரு சிறிய சதுரத்தோட பக்க அளவு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சாக இருக்கும் சரியாங்க அப்போ மொத்தம் எத்தனை கட்டம் பார்த்தோமா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு மொத்தம் எட்டு கட்டம் இருக்குமா ஏன்னா அறுபத்தி நாலு சம சதுரம்னால எட்டு கட்டு கட்டம் தான் வரும் சரியாங்க செஸ் போர்டு கணக்குனால எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் அதனால தான் நான் டேரக்டாகவே அறுபத்தி நாலு அப்படியே கொண்டு வந்துட்டேன் சரியாங்க ஸோ ஒரு வருஷைக்கு பார்த்த மாதிரி எத்தனை இருக்கும் எட்டு கட்டம் இருக்கும் சரியாங்க ஸோ அப்போ எட்டு இன்ட்டு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பெருக்கு எவ்வளோ வருங்க எட்டு ரெண்டா பதினாறு இங்கிட்டு ஒரு நாலு மொத்தம் எவ்வளோ வரும் இருபது சென்டிமீட்டர் சரியாங்க எவ்வளோ வரும் இருபது சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்போ இந்த கட்டத்தோட அளவு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இதோட லென்த் சரியாங்க இந்த லென்த் மட்டும் பார்த்தா எவ்வளோவா இருக்கும் இருபது சென்டிமீட்டராக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஏன்னா ஒவ்வொரு கட்டமே ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சதுர சென்டிமீட்டர் என்ன அது ப பரப்பளவு உடையது அப்போ அதோட பக்கள ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கும் பரப்பளவு பக்களவு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் ஸோ அப்போ எட்டு கட்டத்துக்கு பார்த்தா எவ்வளோ இருபது சென்டிமீட்டர் இந்த பக்கம் பார்டர் ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இந்த பக்கம் ஒரு பார்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸோ டோட்டலாக கூட எவ்வளோ வரும் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் சரியாங்க இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் மறுபடியும் சொல்லிடுங்க இதுக்கு மொதல் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா அந்த அறுபத்தி நாலு சம சதுர அளவுக்கு ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் அறுபத்தி நாலு போட்டு அப்புறம் எட்டு கட்டு கட்டம்லாம் ஆன்சர் கொண்டு வரும் சரியாங்க செஸ் போர்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு இதுதான் சரியாங்க செஸ் போர்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கான்செப்ட்னால டேரக்டாகவே நான் எட்டு கட்டு கட்டம்ன்றதை நான் ஈஸியாக எடுத்தாச்சு ஓகே ஸோ ஆன்சர் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் அடுத்த கொஸ்டின் பதினைந்து இருபத்தி ஐந்து நாற்பது மற்றும் எழுபத்தி ஐந்தால் வகுபடக்கூடிய மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண்ணை கண்டுபிடி ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் அது சூசல் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது என்ன கண்டுபிடிப்போம் மீப்பேவா கண் சாரி மீச்சிமா கண்டுபிடிச்சு அந்த மீச்சிமா என்ன செய்யணும் பத்தால பெருக்கணுமாக்கும் வரக்கூடிய விடையை வச்சு நம்ம ஆன்சர் என்ன செய்யலாம் ஒரு சில நேரம் பார்த்தமாக்கு பத்தால பெருக்கணும் டேரக்டாக ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சில இடங்களில் பார்த்தமாக்கும் அதை விட அதிகமாகவோ அதை விட குறைவாகவோ இருக்கிற மாதிரி கான்செப்ட் நிறைய இடங்களில் வரும் சரியாங்க ஸோ அதனால் என்ன செய்யலாம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸோ அந்த கான்செப்ட் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம பார்ட் ஒன் புக்கில் தெளிவாக எல்லா விளக்கமும் கொடுத்துருக்கு அதில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இன்னொரு விதமாக எப்படி பார்க்கலான்றது இங்கே வாங்க ஸோ இப்போ பதினஞ்சு சரியாங்க முதல் என்னது பதினஞ்சு இருக்கா ஸோ பதினஞ்சு எந்தெந்த நம்பர்லாம் வகுக்கலாம்
ஒன்பதை நாளை கூட்டின அவ்வளவுங்க ஒன்பது நாளை கூட்டின அவ்வளவு பதிமூணு பதிமூணு மூணு நாள் வகுப்படுமா வகுபடாது அதனால தொள்ளாயிரத்தி நானூறு சாரி ஒன்பதாயிரத்தி நானூறு வராது சொல்றது புரியுதாங்க ஏன்னா இதுல இருக்க நம்பர்ல ஒரு நம்பர் கண்டிப்பா என்ன சரி மூணு நாள் வகுபட்டே தரணும் அதனால மூணு நாள் வகுபடுறது கண்டிஷன் என்னங்க அந்த எண்களோட கூடுதல் ஏதாவது வகுபடணும் மூணு நாள் வகுபடிச்சாக்க அந்த முழு எண்ணுமே மூணு நாள் வகுபடும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் படி சொன்னமாக்கு ஒன்பதை நாளை கூட்டினா பதிமூணு பதிமூணு என்பது மூணு நாள் வகுபடாது அதனால ஒன்பதாயிரத்தி நானூறு வரவே முடியாது அது மாதிரி ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூறு வராது ஏன்னா அதோட கூடுதல் அவ்வளவு பதினேழு பதினேழு வந்து மூணு நாள் வகுபடாது அதனால அதை விட்டுருவோம் ஓகே அடுத்தது கவனிங்க இங்கே எவ்வளோ இருக்குங்க ஒன்பதாயிரம் இருக்கு இங்கே ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு இருக்கு சரிங்க ஒன்பதாயிரம் இருக்கு ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு மிச்சம் ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்கு ஸோ அப்போ இதில் என்ன செய்யலாம் இந்த ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்கு இதில் பெரிய நம்பர் இது ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு தான் பெரிய நம்பர் சரிங்க ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு தான் பெரிய நம்பர் ஸோ அதனால் என்ன செய்யலாம் ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் சரியாங்க ஏன்னா இது வந்து பார்த்தோம்னாக்கும் மூணு நாளே வகுபடும் இருபத்தஞ்சு சரியாங்க ஒரு நம்பர் இருபத்தஞ்சால் வகுபடும் அது இப்போ டபுள் ஜீரோ இருக்கிறதுனால சொல்லிடுறேங்க சரியாங்க நூறு எதாவது வகுபடும் இருபத்தஞ்சால் வகுபடுமா இப்போ இதில் பாதியா பிரிச்சமாக கண்ணா அது நூறு தானுங்க இதை பாதியா பிரிச்சமாக நூறு அப்போ இது இருபத்தஞ்சாலே வகுபடும் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னாக்கும் லாஸ்ட் நம்பர் என்னாது மூணு நம்பர் சரி அங்கே எட்டுக்கான கண்டிஷன் எனக்கு ஒரு எண் எட்டால் வகுபடும்னா லாஸ்ட் மூணு நம்பர் எப்படி இருக்கணும் எட்டால் வகுபடிச்சாக்க அந்த முழு எண்ணம் என்ன செய்யும் எட்டால் வகுபடும் அந்த கான்செப்ட் எப்படி சொன்னாலுமே அறநூறு என்பது என்ன செய்யும் மூணால் வகுபடும் சரியாங்க அறநூறு சார் அறநூறு வந்து எட்டால் வகுபடும் சரியாங்க என்ன வரும் ஏழு எட்டா ஐம்பத்தாறு மிச்சம் ஐயட்டா நாற்பதுன்னு வரும் ஓகே ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னாலுமே என்ன செய்யலாம் இந்த இதுமே வகுபடுன்றதை நம்ம சொல்ல முடியும் சரியாங்க ஸோ அறநூறு வகுபடும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரில் பொதுவான நம்பர் பார்த்தோம்னாக்கும் எந்த நம்பர் தான் பெரிய நம்பர் ஒம்பதாயிரத்தி அறநூறு தான் பெரிய நம்பர் சரியாங்க ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இந்த கணக்கு வந்து ஒரிஜினல் மெத்தட் செய்கிறது தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரியாங்க ஒரிஜினல் மெத்தட் செய்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு சிலர் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த மெத்தடு சொல்லியிருக்கேன் சொல்கிறது புரியுதாங்க ஷார்ட் நம்ம யோசிச்சமாக்கு மூணால் வகுபடணும் இருபத்தஞ்சால் வகுபடணும் எட்டால் வகுபடணுன்ற கான்செப்ட் இன்னொன்று வந்து வழக்கம் போல் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் மீச்சிமாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சரியாங்க மீச்சிமாக கண்டுபிடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபத்தி பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு நாற்பது எழுபத்தஞ்சு சரியாங்க ஸோ அஸ் யூஷுவல் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இதை மூணு இன்ட்டு அஞ்சுன்னு சொல்லலாம் இதை என்ன செய்யலாம் அஞ்சு ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் இதை என்ன செய்யலாங்க எட்டு இன்ட்டு அஞ்சுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது எட்டுனா ரெண்டு கியூப்னு அர்த்தங்க அதான் அப்படி பிரிச்சிருக்கேன் சரியாங்க அது மாதிரி இதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யலாம் இருபத்தஞ்சு அதாவது இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு மூணுன்னு பிரிக்கலாம் அப்போ என்ன செய்யலாம் அஞ்சு ஸ்கொயர் இன்ட்டு மூணுன்னு பிரிக்கலாம் அப்போ மீச்சிமா என்ன வரும் மீச்சிமா டானா வகுத்தில் செஞ்சு பார்க்குறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச முறைங்க நான் இந்த மாதிரி ஒரு சொல்கிறது சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ மொதல் என்ன செய்யலாம் ரெண்டில் பெரிய நம்பர் ரெண்டு கியூபு அது மாதிரி மூணில் பெரிய நம்பர் எதுங்க மூணில் பெரிய நம்பர் வெறும் மூணு மட்டும்தான் ஸோ மூணு அஞ்சில் பெரிய நம்பர் பார்த்தோம்னா அஞ்சு ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன வரும்னா எட்டு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சுன்னு வரும் சரியாங்க இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு எட்டு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ வரும் இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு எட்டு எவ்வளோங்க எவ்வளோ வரும் நானூறு வரும் சார் இரநூறு வருமா இரநூறு இன்ட்டு மூணு பார்த்தோம்னா அறநூறு நூறு ஸோ மீச்சிம் எவ்வளோ வரும் பார்த்தோம்னாக்கும் அறநூறு வரும் சரியாங்க ஸோ கொடுத்துருக்க நம்பரில் அறநூறு அளவு வகுபடக்கூடிய நம்பர் பார்த்தோம்னாக்கும் பதினாறாயிரம் தொண்ணூற்றி ஆறு நூறு சான்சர் ஒம்பதாயிரத்தி அறநூறு வரும் சரியாங்க இது வந்து ஒரிஜினல் மெத்தடு புக்கில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் அதுவும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஷார்ட் மெத்தட் எதுக்கு சொன்னேன் அந்த வகுபடக்கூடிய எண்களை வச்சு கூட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றக்காண்டி அதை கொடுத்துருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் நான்கு எண்களின் சராசரி இருபது ஒவ்வொரு எண்ணுடனும் சியை கூட்டினால் கிடைக்கும் எண்களின் சராசரி இருபத்தி ரெண்டு எனில் சியின் மதிப்பை காண்க ஓகே ஸோ சராசரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே சொன்னது தான் சராசரி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட்டுங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு நம்பரோடைய ஒரு நம்பரை கூட்டினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே அளவு சராசரி கூடும் ஒவ்வொரு நம்பர்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பரை கழிச்சிங்களாக்கு சராசரி அதே அளவு என்ன செய்யும் குறையும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பரையும் ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பரால் பெருக்குனீங்களாக்கு சராசரி அந்த நம்பர் அளவு பெருகும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பரையும் ஒரு சராசரி ஒரு நம்பரால் வகுக்கிறீங்கன்னா சராசரி அந்த நம்பரால் வகுக்கணும் சொல்கிறது புரியுதாங்க நம்ம ஒவ்வொரு எண்ணுக்கு என்ன இது பண்றோமோ அதே கான்செப்ட் என்ன செய்யணும் அந்த சராசரிக்கும் பண்ணமாக ஆன்சர் கிடைச்சிரும் சோ அந்த கான்செப்ட் படி சொல்லணும் வெச்சுங்களேன் நாலு நம்பரோட சராசரி எவ்வளவுங்க 20 சரியாங்க ஒவ்வொரு நம்பரோடய சி ஏ கூட்றாங்க சரியாங்க அப்ப 20 சி சரியாங்க சராசரி இது வந்து பழைய சராசரிங்க இது கூட்டப்படக்கூடிய எண் சரியாங்க புதிய சராசரி எவ்வளவு 20 
நூற்றி ஐம்பது இந்த மாதிரி ஒரு நாலு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோமே இது ஒவ்வொரு நம்பர் என்ன செய்கிறாங்க பத்தால் வகுக்கிறாங்கன்னா இதோட சராசரி என்ன செய்யணும் பத்தால் வகுக்கணும் அந்த கான்செப்ட் தான் சரியாங்க நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு நம்பர் நானாக எடுத்தேன் ஓகே ஸோ இப்போ கவனிங்க சராசரியை பத்தால் வகுக்கணும் ஓகே அவ ஆன்சர் ஆன்சர் சி பத்தால் வகுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் சரியாங்க பத்தால் வகுக்கப்பட வேண்டும் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு நம்பரையும் பத்தால் வகுக்கிறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஒய் எனில் மூணு எக்ஸின் எத்தனை சதவீதம் ஆறு ஒய் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம்னா எக்ஸோட மதிப்பு அப்படி என்ன செய்யலாம் எக்ஸுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிச்சி அப்ளை பண்ணுற ஒரு முறை இருக்கு இன்னொன்று என்ன செய்யலாம்னா நீங்க அந்த இருக்க வேல்யூ வச்சு அப்ளை பண்ணி பார்க்கணாலும் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ கவனிங்க எக்ஸ் ஈக்வல் டெவலவுங்க ஃபோர் ஒய் சரியாங்க எக்ஸ் ஈக்வல் டெவலவு ஃபோர் ஒய் X equal to 4y. So, yeah, then y is equal to 4y. X by y equal to 4y. So, x equal to 4y. So, y is equal to 4y. So, y is equal to 4y. So, x by y equal to 4y. So, y is equal to 4y. So, what question is, 3x is equal to 6y. So, if you want to say, 3x is equal to 6y. So, if you want to say, 3x is equal to 6y. So, if you want to say, 3x is equal to 6y. So, if you want to say, 3x is equal to 6y. So, if you want to say, 3x is equal to 6y. பன்னெண்டு சரியாங்க அப்ப ஆறு ஏதாவது பெருக்குனா அது பன்னெண்டா மாறுன்றதான் கொஸ்டின் சரியாங்க ஆறு ஏதாவது பெருக்குனா பனிரெண்டாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியாங்க ஏதாவது பெருக்கணுங்க கவனிங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று தானே ஸோ ஒய்யோட கவனிங்க இப்ப வந்து ஆறு கவனிங்க ஒன்னு வச்சு பெருக்கணுமா இங்க எவ்வளவுங்க ஆறு இன்ட்டு ஒன்னு எவ்வளவு ஆறு சரியாங்க பன்னெண்டுல ஆறுன்றது எத்தனை சதவீதம் சரியாங்க பன்னெண்டுல ஆறுன்றது எத்தனை சதவீதங்க ஐம்பது சதவீதம் ஓகே அதை பார்த்தோடனே சொல்லிடலாம் ஒன்னு ரெண்டு சோ சுருக்கணுமா எவ்வளவு ஐம்பது சதவீதம் ஓகே த்ரீ எக்ஸின் எத்தனை சதவீதம் ஆறு ஒய் ஆகும் சரியாங்க ஸோ மூணு எக்ஸோட மதிப்பு பார்த்தோம்னா பன்னிரெண்டு ஆறு ஒய்யோட மதிப்பு பார்த்தோம்னா எவ்வளவுங்க ஆறு ஸோ அதோட அது சுருக்கணுமாக்கு எவ்வளோ வந்துடும் ஐம்பது சதவீதம் ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இது ஒரு கான்செப்ட் அடுத்த கான்செப்ட் என்னென்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நாலு ஒய் சரியாங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நாலு ஒய் எனில் மூணு எக்ஸின் எத்தனை சதவீதம் ஆறு ஒய் ஆகும் சரியாங்க ஸோ இப்போ கவனிங்க ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் எவ்வளவுங்க மூ என்னது நாலு ஒய் அப்போ மூணு எக்ஸ் எடுத்தோமா மூணு இன்ட்டு நாலு ஒய்னு எழுதலாமா மூணு இன்ட்டு நாலு ஒய்னு சொல்லி எழுதலாம் சரியாங்க இஸ் ஈக்குவல் டெவலவ் ஆறு ஒய் சரியாங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை சதவீதம் பார்க்கணும் சரியாங்க எத்தனை சதவீதம் தானே பார்க்கணும் அதனால் ரெண்டே கம்பேர் பண்ணி நான் சொல்ல போகிறேன் ஓகே ஸோ அப்போ பன்னெண்டு ஒய் ஈக்குவல் டெவலவுங்க பன்னெண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஆறு ஒய்ன்ற மாதிரி சொல்லலாம் சரியாங்க ஸோ அப்போ இதில் பாதி தான் என்ன வரும் அது வரும் ஸோ அதனால் என்ன சரி அதாவது ஐம்பது சதவீதம்ன்றது கான்செப்ட் எடுத்துக்கலாம் சரியாங்க இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் வேல்யூ அப்ளை பண்ணி பார்த்தா ஆன்சர் ஈஸியாக கிடைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டைந்து எனில் எக்ஸ் எக்ஸிக்யூ பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸிக்யூவின் மதிப்பு யாது ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டனை பொறுத்த வரைக்குமே நிறைய பேர் ரிப்பீட் ஆன ஒரு கொஸ்டனுங்க சரியாங்க ஃபார்முலா வந்து பெருசாக இருக்க மாதிரி தெரியும் நான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஃபார்முலா சரியாங்க ஏ பிளஸ் பி தோல் கியூப் ஆன ஃபார்முலா கவனிங்களேன் ஏ கியூ பிளஸ் பி கியூப் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும்னா ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் கியூபு மைனஸ் த்ரீ ஏபின்னு வரும் சரியாங்க மைனஸ் த்ரீ ஏபி இன்ட்டு ஏ பிளஸ் பின்னு வரும் மைனஸ் த்ரீ ஏபி இன்ட்டு ஏ பிளஸ் பின்ற கான்செப்டில் வரும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம்னாக்கும் a cube minus b cube is equal to என்ன வரும்னா a minus b the whole cube minus 3 ab into என்ன வந்துரும் sorry plus வரும் plus 3 ab into a minus b வரும் okay so என்னன்னா அது கவனிங்கல இங்க plus ஆ இருந்தா நடுவுல வர வேல்யூ minus ஆ இருக்கும் இங்க minus ஆ இருந்தா இங்க plus ஆ இருக்கும் அவ்வளவுதான் கான்செப்ட் சரியாங்க so இது வந்து என்ன சொல்ல ஏகனே சொல்லி இப்போ a square plus b square ஃபார்முலாவும் sorry a plus b the whole square ஃபார்முலா மொத்தத்துக்கு அஞ்சு நான் அஞ்சு தான் சொல்லியிருக்கேன் சரியாங்க ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் என்ன அது இதுலேயே ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டுமே சேம் தாங்க சரியாங்க ரெண்டுமே சேம் அடுத்தது கவனிச்சிங்க வச்சுக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அது என்ன அது ஏ கியூ பிளஸ் பி கியூப் அதுக்கு அடுத்து என்ன ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் மைனஸ் மட்டும் தான் இடம் மாறிருக்கும் சரியாங்க ப்ளஸ் இருக்க இடத்துல மைனஸ் மைனஸ் இருக்க இடத்துலாம் ப்ளஸ்ஸாக மாறிருக்கும் ஓகே அவ்வளோதான் ஈஸியான கான்செப்ட் தான் ஓகே ஸோ அப்படி கான்செப்ட் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கவனிங்க ஏ கியூ பிளஸ் பி கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருங்க ஏ பிளஸ் பி ஏன்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் கியூப் மைனஸ் த்ரீ ஏபி இன்ட்டு என்ன வருங்க ஏ ப்ளஸ் பி வருமா ஓகே
கியூபு வந்து சாக்கும் சரியாங்க கியூப் இந்த மாதிரி வந்து சாக்கும் அதுலேயும் ப்ளஸ் வச்சு கியூப் வந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ளஸ் வச்சு கியூப் வந்து சாக்கு என்ன செய்யலாம்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த நம்பரை வந்து கியூப் பண்ணி என்ன செய்யணும் மூணால பேருக்கு கழிச்சிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட் இருக்கும் சரியாங்க கொடுத்துருக்க நம்பரை கியூ பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அந்த நம்பரை மூணால பேருக்கு என்ன செய்யணும் மைனஸ் பண்ணணும் சரிங்க அந்த நம்பரை மூணால பேருக்கு மைனஸ் பண்ணமாக ஆன்சர் கிடைச்சிடும் மாதிரி கான்செப்ட் நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே ப்ளஸ் வந்தால் மைனஸ் அதே இது மைனஸ் ஆரஞ்சு வச்சுக்கோங்க என்ன வந்திருக்கும் அஞ்சு கியூபு ப்ளஸ் என்ன வந்திருக்கும் மூணு இன்ட்டு அஞ்சுன்னு வரும் சொல்கிறது புரியுறாங்க அதாவது என்ன வரும்னா எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் கியூபாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இப்படி வரும் மைனஸ்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா மைனஸ் கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம புக்கில் நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு பார்ட் ஒன் புக்கில் இருக்குது பார்ட் டூ புக்கில் இருக்குது தெளிவாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமாக்கு இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி மிஸ் ஆயிருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு பதிலாக இந்த இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ கவனிங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் நாலு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு பை ஒய் ஈக்வல் டு பதினெட்டு பை எக்ஸ் ஒய் ஒய் கமா மற்றும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாலு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்பது பை ஒய் ஈக்வல் டு அறுபத்தி மூணு எக்ஸ் ஒய்னில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யோட மதிப்பு கேட்டுருக்காங்க சரியாங்க ஸோ கொஞ்சம் ஒரு லென்த்தியாக வரக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் இதுக்கு வந்து கவனிங்க ஏற்கனவே இந்த முறையில் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வருவாங்க இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட் என்ன செய்யலாம் எக்ஸ் ஒய் இருக்கா ஸோ அப்போ நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு ஒய் சரியாங்க ஆறு பை ஒய் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு எக்ஸ் ஒய்னு வருதா ஓகே அப்போ என்ன செய்யலாம்னா மிச்சமாக எடுத்து போயிருக்கணுமா கீழே என்ன வந்துடும் எக்ஸ் ஒய்னு வரும் சரிங்க மிச்சம் எடுத்த மாதிரி என்ன செய்யும் இங்கே எக்ஸ் ஒய்னு வந்துடும் மேலே நாலு ஒய் ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும்னா பதினெட்டு எக்ஸ் ஒய்னு வரும் சரிங்க பதினெட்டு எக்ஸ் ஒய்னு வரும் எக்ஸ் ஒயும் எக்ஸ் ஒய்யும் கேன்சல் ஆயிரும் இதையும் சுருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு இதுங்க எவ்வளோ வந்துடும் மூணாக மாறிடும் இது வந்து ஒன்பதாக மாறிடும் அதாவது எல்லாத்தையும் ரெண்டாம் வாய் படம் சுருக்கிருக்கு மேலே இருக்க நம்பர் ஃபுல்லாக மூணாக ரெண்டாம் வாய் படம் சுருக்கணும் நாக்கு மேன்சர் எவ்வளோ வந்தோம்னா மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்பதுன்னு வரும் சரிங்க மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்பதுன்னு சொல்லி வரும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே இதை எடுத்தமாக்கும் நாலு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்பது பை ஒய் ஈக்குவல் டு எவ்வளோனா அறுபத்தி மூணு எக்ஸ் ஒய்னு வரும் ஸோ மீச்சியம் எடுத்தமாக்கும் எக்ஸ் ஒய் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன வரும்னா நாலு ஒய் ப்ளஸ் ஒன்பது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும்னா இங்கே எவ்வளோ வந்துடும் அறுபத்தி மூணு எக்ஸ் ஒய்னு வரும் ஓகே எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஆக்கும் மதிப்பு எவ்வளோ வரும் பார்த்தமாக்கும் ஒன்பது எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி மூணுன்னு வரும் சரிங்க ஒன்பது எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி மூணுன்னு சொல்லி வரும் ஓகே ஸோ அடுத்து கவனிங்க இப்போ என்ன செய்யலாம்னா எக்ஸோட வேல்யூவோ அல்லது ஒய்யோட வேல்யூவோ என்ன செய்யலாம் நம்ம பெரிய மதிப்பாக மாற்றிக்கலாம் சரியாங்க இந்த இடத்துல எக்ஸோட வேல்யூவோ பெரிய மதிப்பாக மாற்றுறேன் இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன செய்யறேன்னா மூணாவில் பெருக்க போகிறேன் மூணாவில் பெருக்கிட்டு நாக்கு எவ்வளோ மாறிடுங்க இங்கே எவ்வளோ மாறிடும் ஒன்பது எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே எவ்வளோங்க ப்ளஸ் ஆறு ஒய் இங்கே எவ்வளோ வரும் ஈக்குவல் டு ஒம்பத்தி மூணா இருபத்தி ஏழு வரும் சரியாங்க ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்ட போகிறேன் சரிங்க இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டணும் எனக்கு என்ன வரும்னா என்ன வந்துச்சு மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு வந்துச்சா சாரி ஒன்பது வந்துச்சு ஈக்குவல் டு ஒன்பது வந்துச்சு ஓகே ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாக்கு இதான விட வந்துச்சு ஓகே ஸோ அதே இதை பார்த்தனாக்கும் இதை என்ன செய்ய போகிறேன் இது அப்படியே மூணாவில் பெருக்கிடுறேன் சரிங்க இதை மூணாவில் பெருக்கணும் நாக்கு என்ன வரும்னா ஒன்பது எக்ஸ் ப்ளஸ் என்ன வரும் ஆறு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு வரும் அதுக்கடுத்து இதை கொண்டு வந்து அதோட கூட்டணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்பது எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எவ்வளோ வரும் அறுபத்தி மூணு வரும் சரிங்க அறுபத்தி மூணு வரும் ஸோ மைனஸ் பண்ணி கூட்டணுமாக்கும் கழிச்சமாக்கு எவ்வளோ வரும் ரெண்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே கழிச்சமாக்கும் முப்பத்தி மூணு வரும் முப்பத்தி ஆறு வரும் ஓகே ஸோ முப்பத்தி ஆறு வரும் ஸோ மைனஸ் முப்பத்தாறு ஓகே அப்போ ஈக்குவல் எவ்வளோ வரும்னா மைனஸ் பதினெட்டு வரும் சரிங்க ஈக்குவல் எவ்வளோ வரும் மைனஸ் பதினெட்டு வரும் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்க அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன செஞ்சுக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட் இதுலேயே கூட அப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் பதினெட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்பதுனா மூணு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் மூணு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் முப்பத்தாறுன்னு வருங்க ஓகே மூணு எக்ஸ் மைனஸ் முப்பத்தாறு இஸ் ஈ
விடையில வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா தயா காந்த தன்மை பொருள்களில் பொருந்தாதது எது சரிங்களா எது டயா காந்தத்துல வராது அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்ப என்னது வராது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நிக்கல் தான் வராது சரிங்களா நிக்கல் இரும்பு கோபால்டு நிக்கல் இதோட யாரு இரும்பு கோபால்டு நிக்கல் எல்லாமே என்ன காந்த பொருள்ல வந்துடும் அப்படின்னா பெரோ காந்த பொருள்ல வந்துடும் இது பார்த்தோன்னே தெரியணும் இரும்பு கோபால்டு நிக்கல் வந்து உப்புகள் அப்படின்னா என்ன பொருள் போடணும்னா பாரா காந்த போடணும் எறும்பு கோபால்டு எக்கு கலவைகள் அப்படின்னா பெரோ காந்த பொருள் சரிங்களா தங்கம் பிஸ்மத் நீர் வேற என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டயா காந்தத்துல நீர் காற்று ஹைட்ரஜன் காற்று ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் தாமிரம் பாதரசம் பாதரசம் ஆல்கஹால் எல்லாமே எந்த காந்த பொருள்ல வந்துடும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த காந்தத்துல ஏன் வந்துருது எல்லாமே என்னது தங்கம் தாமிரம் பாதரசம் ஆல்கஹால் காற்று ஹைட்ரஜன் பிஸ்மத் எல்லாமே டயா காந்தத்துல வந்துடும் அதுக்கடுத்து பாரா காந்தத்துல ஒரு அஞ்சு பொருள் மறந்துடாங்க அலுமினியம் அலுமினியம் ஆக்சிஜன் பாரா காந்தம் இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா பாரா காந்தம் யா அலுமினியம் ஆக்சிஜன் குரோமியம் குரோமியம் மாங்கனீசு பிளாட்டினம் குரோமியம் மாங்கனீசு பிளாட்டினம் எல்லாமே என்ன காந்த பொருள் அப்படின்னா பிளாட்டினம் எல்லாமே என்ன மாந்த காந்த பொருள்னா பாரா காந்த பொருள் அதே மாதிரியே இரும்பு கோபால்டு நிக்கலுடைய உப்பு கரைசல் அப்படின்னா இரும்பு கோபால்டோட உப்பு கரைசல் எதுல வரும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா பாரா காந்தம் தான் அலுமினியம் ஆக்சிஜன் குரோமியம் மாங்கனீசு பிளாட்டினம் உப்பு கரைசல் எதுல இரும்பு கோபால்டோட உப்பு கரைசல்னா பாரா காந்த பொருள் நிக்கல் இரும்பு கோபால்டு எக்கு கலவை அப்படின்னா பெரோ காந்த பொருள் இந்த பெரோ காந்த பொருள் பாரா காந்தமாக மாறும் என்னையா பெரோ காந்தம் பாரா காந்தமா மாறும் அந்த வெப்பநிலைக்கு பேரு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கீரி வெப்பநிலை பெரோ காந்த பொருள் பாரா காந்தமாக மாறக்கூடிய வெப்பநிலைக்கு பேரு என்ன அப்படின்னா கீரி வெப்பநிலை சரிங்களா மறந்துடக் கூடாது சரிங்களா அடுத்து சரியான ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக பரப்பு எழுதிசை மலை துளி கோலை வடிவத்தை பெறுகிறது பரப்பில் வீசிங் காரணமாக தான் மலை துளியை கோலை வடிவத்தை பெறும் சரிங்களா தாவரங்களின் வேரிலிருந்து மரத்தின் உச்சிக்கு நீர் செல்ல இதுவும் பரப்பில் விசை தான் திரவத்தின் புறப்பரப்பில் ஓரளவு நீளத்திற்கு குத்தாக செயல்படும் விசை இதன் அழகு நீட்டர் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் இதுவும் சரிதான் அப்ப அனைத்தும் சரி சரிங்களா அடுத்து பொருத்துக பகுதி பொருள் அதனுடைய சதவீதம் எவ்வளவு அப்படின்றது இதுல இருக்கிறதுலேயே எதுக்கு அதிகமா இருக்கும் சிஎன்சி அப்படின்னா சி இருக்கிறதுலயே மீத்தேனுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மீத்தேனுக்கு வந்து எவ்வளவு அப்படின்னா எண்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு இருக்கிறதுலயே சிஎன்சி அதிகம் எதுக்கு அதிகம்னா மீத்தேனுக்கு அதிகம் இது மூணு புள்ளி ஏழு ஒன்னு புள்ளி எட்டு இது அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுயா மூணு புள்ளி அஞ்சு கிடையாது அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு சரிங்களா ஒண்ணுக்கு வந்து எவ்வளவு அப்படின்னா மூணு இருக்கிறதுலயே எதுக்கு அதிகம்னா மீத்தேன் போட்டுருங்க ஈத்தேன் வந்து எவ்வளவு அப்படின்னா அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ஒண்ணுக்கு வந்து மூணு அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு புள்ளி ஏழு புறப்பெனுக்கு வந்து நாலு அதுக்கடுத்து வந்து ஒண்ணு புள்ளி எட்டு மூணு நாலு ஒண்ணு ரெண்டு இருக்கிறதுலயே எதுக்கு அதிகம்னா மீத்தேனுக்கு அதிகம் இருக்கிறதுலயே எதுக்கு கம்மினா பீட்டேன் கார்பனுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்க அதிகரிக்க குறைஞ்சுக்கிட்டே போகுது எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் இது ஆர்டர் கூட கொடுக்கலாம் சிஎன்சியினுடைய இயல்பை பொறுத்து ஏர் வரிசைப்படுத்த சொல்லலாம் அல்லது உங்களுக்கு இறங்கு வரிசைப்படுத்த கூட சொல்லலாம் சரியாயா மறந்துடக்கூடாதா இருக்கிறதுலயே அதிகம் வந்து மீத்தேன் இருக்கிறதுலயே கம்மி வந்து பீட்டேன் எண்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு அதுக்கடுத்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மூணு புள்ளி ஏழு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா மூணு புள்ளி ஏழோட ஒன்னு புள்ளி எட்ட கூட்டுங்க அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு வந்துடும் பாருங்களேன் வந்துடும் சரியாயா அடுத்து முப்பத்தி நாலு பொருந்தா இணையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக பூஞ்சைகள் ஏன்னா பூஞ்சைகள் பூஞ்சைகள் நிறமியல் உண்டு பஸ்ட் தப்பு இதுக்கு வந்து நிறமியல் இருக்காது சேகரிக்கும் உணவு கிளைகோஜன் மற்றும் எண்ணெய் சரிதான் சரிங்களா பிரசாய்ப்பு உயிரி தான் இழுக ரெடியாக்கு செல்ல அமைப்பை கொண்டுள்ளன ஏன்னா இதுல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உக்கர் இருக்குமா இருக்காதான் உக்கர் தெளிவா இருக்கும் என்னாதியா இருக்கும் உக்கர் இருக்கும் சரிங்களா அப்ப பூஞ்சைகள் அப்படின்னா கிளைகோஜன் உணவுப் பொருள் எது இருக்கு தாவரங்கள்ல விலங்குகள்ல காணப்படக்கூடிய கூட்டு சக்கரை எது அப்படின்னு கேட்பாங்க விலங்குகள்ல காணப்படக்கூடிய கூட்டு சக்கரை எது அப்படின்னா கிளைகோஜன் தாவரங்கள்ல காணப்படக்கூடிய கூட்டு சக்கரை எது அப்படின்னா ஸ்டார்ஜ் தாவரங்கள்ல காணப்படக்கூடிய கூட்டு சக் கூட்டு சக்கரை எது அப்படின்னா ஸ்டார்ச் சரிங்களா பூஞ்சைகளை பற்றிய படிப்புக்கு பேரு என்னது அப்படின்னா மைக்காலஜி என்னாதுப்பா பூஞ்சைகளை பற்றிய படிப்புக்கு பேரு என்னன்னா மைக்காலஜி 
பூஞ்சையினுடைய செல் சுவர் எதனால் ஆனது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கைட்டின் பூஞ்சையினுடைய செல் சுவர் எதனால் ஆனது அப்படின்னா கைட்டின் பூஞ்சைகளை பற்றிய பூஞ்சையின் தந்தை யாருன்னா இ ஜே பட்லர் பூஞ்சையினுடைய தந்தை யாருப்பா இ ஜே பட்லர் பூஞ்சையினுடைய தந்தை யார் அப்படின்னா இ ஜே பட்லர் அதுக்கடுத்து பொருத்துக ஒளியினுடைய திசை வேகம் தண்ணீர் என்னாதுப்பா ஒளியினுடைய திசை வேகம் தண்ணீர் தண்ணீர் வந்து அங்கிட்டு இருந்துச்சு கண்ணாடி வைரம் காற்று இப்ப ஒளி இருக்கிறதுலயே எதுல அதிகமா போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எதுல அதிகமா போகும்னா காற்றுல தான் அதிகமா போகும் அப்ப காற்றுக்கு தான் தெளி இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் இருக்கணும் அப்ப நாளுக்கு வந்து என்ன வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வரணும் நாளுக்கு வந்து ரெண்டு வரணும் எங்க வருது டிலையும் வருது ஏலையும் வருது இதுலயும் வருது அப்ப இது ரெண்டும் அவுட்டு அப்ப இருக்கிறதுலயே திட பொருள் அதுக்கடுத்து எந்த பொருள்னா வாய்ப்பொருள் நீருக்கு அதுக்கடுத்து பாக்கணும் இதுக்கு அடுத்து இங்க ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு அதுக்கடுத்து ஒண்ணுக்கு வந்து அப்ப என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இருக்கணும் மூணு மூணு இருக்கணும் அப்ப என்ன இருக்கு அப்படின்னு கா காற்றுல தான் எவ்வளவு அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டு சரிங்களா நாலுக்கு வந்து ரெண்டு தான் இருக்கணும் அப்ப அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்ணாடியா தண்ணீரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தண்ணி தான் அதிகம் என்னதையா தண்ணி தான் அதிகம் அது ஒன்னையால் தான் இருக்கு சரிங்களாயா ஒன்னையால் தான் இருக்குது அப்ப நாலுக்கு எடுத்து இது வந்து என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஒண்ணுக்கு வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு இருக்கணும் அப்ப ஒண்ணுக்கு வந்து மூணு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இதுதான் மூணு நாலு ஒன்னு ரெண்டு சரிங்களாயா மூணு நாலு ஒன்னு ரெண்டு எதுல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏ தான் ரைட்டு மூணு நாலு ஒன்னு ரெண்டு சரிங்களா அப்ப காற்றுக்கு தான் இருக்கிறதுலயே அதிகமா இருக்கணும் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் இந்த காற்றுடைய ஒளி விலகல் எண் எவ்வளவுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்னு வைரத்தோடைய ஒளி விலகல் எண் எவ்வளவு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு நாலு ஒன்னு கண்ணாடியோட ஒளி விலகல் எண் எவ்வளவுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நீரோட ஒளி விலகல் எண் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நீரோட ஒளி விலகல் எண் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ எதுல வந்து ஒளியின் திசை வேகம் அதிகமாக இருக்கிறதோ அங்க வந்து என்ன அது கம்மியா இருக்கும் எதுனா ஒளி விலகல் எண் கம்மியா இருக்கும் எதுல ஒளியின் திசை வேகம் குறைவாக இருக்கிறதோ அங்கதான் வந்து ஒளி விலகல் எண் அதிகமா இருக்கும் அப்ப வைரத்தினுடைய ஒளி விலகல் எண் ரெண்டு புள்ளி நாலு ஒன்னு மாறுநிலை கோணம் கேட்டாங்கன்னா இருபத்தி நாலு புள்ளி நாலு மாறுநிலை கோணம் வைரத்துக்குடைய மாறுநிலை கோணம் கேட்கிறாங்கன்னா இருபத்தி நாலு புள்ளி நாலு வைரத்துல என்ன பிணைப்பு இருக்கு அப்படின்னா சகப்பிணைப்பு இருக்கு எத்தனை சகப்பிணைப்பு அப்படின்னா நாலு சகப்பிணைப்பு எத்தனை சகப்பிணைப்பியா நாலு சகப்பிணைப்பு இருக்கு சரிங்களா தண்டு நேர் ஒளி சார்புடையது தப்புயா தண்டு வந்து நேர் ஒளி சார்புடையது தப்பு வேர் எதிர் புதி சார்புடையது அதுவும் தப்பு சரிங்களா அப்ப ரெண்டு அதாவது வேர் வந்து எதிர் புவி சார்புடையது அதுவும் தப்பு தண்டு வந்து நேர் ஒளி சார்புடையது ரைட்டு தான் அப்ப ரெண்டு நாலு சரி ஒன்னு மூணு தவறு சரிங்களா அடுத்து தாவரங்களில் பச்சையத்தில் காணப்படக்கூடிய உலகம் எது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்படின்னா மெக்னீசியம் இதுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் எவ்வளவுனா பனிரெண்டு இது என்ன உலகம் அப்படின்னா கார மண் உலகம்யா என்ன உலகம் கார மண் உலகம் சரிங்களா கார மண் உலகத்துல வரும் கார மண் உலகங்கள் பொதுவான ஆக்சிஜனேற்ற எண் எவ்வளவு அப்படின்னா பிளஸ் டூ மெக்னீசியத்தினுடைய இணைதிறன் எவ்வளவு நாள் ரெண்டு இணைதிறன் எலக்ட்ரான் நாளும் ரெண்டு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு குளோரின் இது என்னது கால்சியம் ஆக்சி குளோரைடு சிஏஓ சிஎல் டூ குளோரின் கால்சியம் ஆக்சி குளோரைடு அல்லது சலவை தூள் இது வந்து எதுக்கு பயன்படும் அப்படின்னா குடிநீரில் உள்ள கிருமிகளை அழிக்க சிறந்த வெளிப்பானாக பயன்படும் இதனுடைய அணி எண் எவ்வளவுனா பதினேழு இதனுடைய இணைதிறன் என்ன அப்படின்னா பிளஸ் ஒன் இது எதுல வரும் அப்படின்னா காலஜன்ஸ் தொகுதியில வரும் எந்த தொகுதியிலயா வரும் காலஜன்ஸ் தொகுதியில வரும் குளோரின் வந்து அதிக எலக்ட்ரான் நாட்டம் கொண்டது என்னதுப்பா அதிக எலக்ட்ரான் நாட்டம் கொண்ட தனிமம் எது அப்படின்னா குளோரின் அதிக எலக்ட்ரான் நாட்டம் கொண்டது அதிக எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அப்படின்னா குளோரின் அதிக எலக்ட்ரான் நாட்டம் அப்படின்னா குளோரின் இரும்பு உலகங்களின் ராஜா யாருப்பா உலகங்களின் ராஜா கீமோகுளோபின் உள்ள தனிமம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இரும்பு கீமோகுளோபினில் உள்ள குளோபினில் உள்ள தனிமம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இரும்பு கால்சியம் ரத்த முறைதலுக்கு தேவையான தனிமம் ரத்த முறைதலுக்கு தேவையான தனிமம் இதயம் சுருங்குதலுக்கு தேவையான தனிமமும் கால்சியம் தான் இது ரத்த முறைதலுக்கு தேவையான தனிமம் இதயம் சுருங்குறதுக்கு தேவையான தனிமமும் கால்சியம் தான் சரிங்களா இந்த கால்சியம் வேற எங்க கால்சியத்தினுடைய இணைதிறன் எவ்வளவு அப்படின்னா ரெண்டு கால்சியத்தினுடைய இணைதிறன் எவ்வளவுனா ரெண்டு கால்சியம் நம்ம எலும்புலையும் பல்லுலையும் இருக்கு என்ன வடிவத்துல அப்படின்னா கால்சியம் பாஸ்பேட் சிறுநீரகத்துல கால்சியம் ஆக்சலைடு செல்சுவரின் இடையடுக்கல கால்சிய
சோப்பு தயாரிக்க ஒண்ணுதான் என்ன சோப்பு அப்படின்னா வன் சோப்பு தயாரிக்க என்ன சோப்பியா வன் சோப்பு தயாரிக்க பயன்படுகிறது அடுத்து கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு நீற்று சுண்ணாம்பு எதுக்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னா கட்டிடங்களுக்கு வெள்ளை அடிக்கதான் சரிங்களா இது ஓர் அமிலத்துவ காரம் இது என்னதையா ஓர் அமிலத்துவ காரம் ஏன்னா ஓர் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கிறதுனால ஓர் அமிலத்துவ காரம் சரிங்களா இது ஈர் அமிலத்துவ காரம் ஈர் அமிலத்துவ காரம் ஏன்னா ரெண்டு ஹைட்ராக்சைடு இருக்கிறதுனால ஈர் அமிலத்துவ காரம் சரிங்களா அடுத்து மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடும் ஈர் அமிலத்துவ காரம் தான் சரிங்களா இதுல இருந்து இதுதான் இருக்கு சரிங்களா மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு என்னன்னா வயிற்று கோளாறுகளை சரி செய்ய துணிகளில் உள்ள எண்ணெய் கரைகளை நீக்க அப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு சரியான ஆன்சர் வந்து என்னது அப்படின்னா இதுதான் அமோனியா ஹைட்ராக்சைடு வேற என்னன்னா நைலான்கள் உரங்கள் நைலான்கள் உரங்கள் நெகிழிகள் உரங்கள் நெகிழிகள் ரப்பர்கள் தயாரிக்க எது பயன்படுகிறது அப்படின்னா இதாயா நெகிழிகள் ரப்பர்கள் தயாரிக்க எது பயன்படுகிறது அப்படின்னா இந்த அமோனியா ஹைட்ராக்சைடு தான் பயன்படுகிறது பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட்னா மென் சோப்பு அது என்ன அது அப்படின்னா மென் சோப்பு தயாரிக்க பயன்படக்கூடியது சோப்பு தயாரிக்கும் முறைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சப்பானிபிகேஷன் என்னப்பா சோப்பு தயாரிக்கும் முறைக்கு பேரு என்ன அப்படின்னா சப்பானிபிகேஷன் சரிங்களா இது பயன்படுத்தக்கூடியது எது அப்படின்னா கிளிசரால் கிளிசரால் அப்படின்ற ஒரு வேதிப்பொருள் பயன்படுத்துவோம் சரிங்களா கிளிசராலோட சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சேர்த்தோம்னா வன் சோப்பு கிளிசராலோட பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு சேர்த்தோம்னா மின் சோப்பு சரிங்களா நன்றி வணக்கம் அடுத்த கிளாஸ்ல போகும் மாணவர்கள் நேருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம மினிடெஸ் முப்பத்தி ஒன்பதுக்குரிய சமூகரியல் வினாக்களுக்கான விடைகளை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் கல்கத்தாவில் செப்டம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்திய தேசிய காங்கிரசின் சிறப்பு கூட்டத்தில் தன்னாட்சி பெறுவது காங்கிரசின் முக்கிய குறிக்கோள் என முடிவு செய்யப்பட்டது சரிதான் சரிங்களா பத்தொன்பது பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சட்டம் இந்தியர்களுக்கு தன்னாட்சியை வழங்கவில்லை சரிங்களா ரெண்டுமே வந்து சரிதான் இது வந்து வழங்காததுனால தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தன்னாட்சி தான் வந்து காங்கிரசின் முக்கிய குறிக்கோள் சொல்லி முடிவு பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறமாக ஒத்துழையாமை இயக்க தீர்மானத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க காந்தியடிகள் மூலமாக ஒத்துழையாமை இயக்கம் வந்து மேற்கொள்ளப்படும் எந்த சட்டத்தின் மூலமாக இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் நிர்வாகம் மைய ஆட்சியை ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு கேட்டால் ஒழுங்குமுறை சட்டம் பிட் இந்திய சட்டம் அதுக்கப்புறமாக வரிசையாக ஏற்படுத்தப்பட்ட பட்டய சட்டங்கள் பதினெட்டு பதிமூணு பதினெட்டு முப்பத்தி மூணு சரிங்களா அதை தொடர்ந்து வரிசையாக பட்டய சட்டங்கள் வரும் இதெல்லாம் எல்லாமே சேர்ந்து தான் பிரிட்டிஷ் நிர்வாகம் மைய ஆட்சியை ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டான ஒரு கவர்மெண்ட்டை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க சரிங்களா மாநிலங்களவைக்கு எத்தனை உறுப்பினர்கள் ஜனாதிபதி நம்ம அடிக்கடி பார்க்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஆர்டிகிள் எண்பதுல மூணு சரிங்களா ஒரு எளிமையான கேள்வி எதற்காக நம்ம இந்த கேள்விகள்லாம் திரும்ப திரும்ப இங்கே வந்து டெஸ்ட்டு ப்ரொவைட் பண்றோம் அப்படின்னா இதே தான் பரிசீலனை வரப்போகுது சரியா அங்கே போய் வந்து நீங்க வந்து குழம்பிடக்கூடாது இந்த மாதிரி எளிமையா கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு நீங்க குறிப்பிட்ட ஈஸியா வந்து பதில வந்து குறிச்சிட்டு போயிடணும் ரொம்ப யோசிக்க கூடாது அப்படின்றக்காக தான் உங்களை ரெகுலரா இந்த மாதிரி கேள்விகளை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண வைக்கிறோம் சரிங்களா இரநூறு கொஸ்டின்ல ஒரு நூத்தி நாற்பது நூத்தி ஐம்பது கேள்விகள் மிக மிக எளிமையா வரும் அதை ஃபுல்லாவே நீங்க இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே நீங்க கரெக்டா போட்டு பார்த்தீங்கனாலே அதை மார்க் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் எந்த ஒரு மசோதாவை பண மசோதா என்று முடிவு செய்வது வந்து சபாநாயகர் சரிங்களா முக்கியமான ஒரு கேள்வி பண மசோதாவா என்று முடிவு செய்வது யாருன்னா சபாநாயகர் தான் சரியா அது அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள மிக முக்கியமான அதிகாரங்களில் ஒன்று நாடாளுமன்றத்தின் கூட்டு தொடரை கூட்டுக் கூட்டத் தொடரை தலைமையேற்று நடத்துபவர் கூட்டுக் கூட்டத் தொடர் அப்படின்னாலே ஆர்டிகிள் வந்து நூத்தி எட்டு சரிங்களா விதி நூத்தி எட்டின் படி கூட்டுக் கூட்டம் கூட்டுக் கூட்டம் கூட்டுபவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் கூட்டுபவர் குடியரசுத் தலைவர் தலைமையேற்று நடத்துபவர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சபாநாயகர் சரிங்களா தலைமையேற்று நடத்துபவர் வந்து சபாநாயகர் ஒரு மசோதா வந்து சட்டமாகாத போது மக்களவைக்கும் மாநிலங்களுக்கும் இடையிலே முரணாக அது வந்து நிற்கிறப்போ தான் வந்து கூட்டு கூட்டுக் கூட்டம் வந்து நடத்தப்படும் அதற்கான விதி வந்து நூத்தி எட்டு மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு திட்ட விடுமுறை காலம் பின்பற்றப்பட்டது சரிதான் சரிங்களா மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக ஒரு திட்ட விடுமுறை காலம் கொண்டு வரப்பட்டது சரிங்களா அந்த வந்து மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் எப்ப நடந்திருக்கு இந்தியா சீனா போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு சம்திங் அந்த டயத்துல பாகிஸ்தான் போர் அறுபத்தி அஞ்சு அந்த சம்திங் சரிங்களா இதனாலயுமே வந்து அந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து பாதிக்கப்பட்டது ரெண்டுமே வந்து சரியான கேள்வி ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் பற்றியான கேள்விகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரிங்களா நீங்க வந்து பொறுத்துக்களையோ அல்லது டேட்டாவை எதிர்பார்க்கலாம் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் திட்ட விடுமு
மயில்களுக்கான சரணாலயம் அமைந்துள்ள இடம் வந்து விராலி மலை சரிங்களா இருபத்தி ஏழாவது மாநிலத்தின் பெயர் உத்தரகாண்ட் இருபத்தி ஏழாவது மாநிலம் வந்து உத்தரகாண்ட் இறுதியாக இருக்கிறது வந்து தெலுங்கானா தெலுங்கானா தான் வந்து கடைசியாக இருக்குது அதுக்கப்புறமாக ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தை வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தை உடச்சு ரெண்டு யூனியன் பிரதேசம் மாற்றினாங்க சரி அதை நம்ம பார்த்து வச்சுக்கிறணும் தேர்தல் ஆணையர்கள் இந்திய குடியரசு தலைவர் தான் நியமிக்கப்படுவாங்க கண்டிப்பாக தேர்தல் ஆணையம்னு நம்ம சொன்னாலே விதி முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு டு முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது சரிங்களா புத்தகத்தில் இருக்கு காந்தி சகாப்தம் என்று அழைக்கப்படுவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நாற்பத்தி ஏழு சரிங்களா இது வந்து மிதவாதிகள் இது வந்து தீவிரவாதிகளுக்கான ஒரு பீரியடு இது வந்து மிதவாதிகள் ஆரம்ப கால காங்கிரஸ் சரிங்களா காந்தி காலம் வந்தாலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சரிங்களா ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு பேரரசின் அறிக்கையை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஜஹானாபாத் கிடையாது அலகாபாத் அலகாபாத் பிரகடனம் நாம் பார்த்துருக்கோம்ல பெரும்புரட்சிக்கு பிறகு அலகாபாத் அப்படின்ற இடத்துல காடிங் பிரபுவால வாசிக்கப்பட்டது சரிங்களா அதான் வந்து பேரரசின் அறிக்கை விக்டோரியா மகாராணி சரிங்களா விக்டோரியா மகாராணி பேரறிக்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா பேரரசின் அறிக்கை இந்திய மக்களின் மேக்னா கார்டா கரெக்ட் இந்திய மக்களின் மேக்னா கார்டா என்று அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா அப்போ ரெண்டு மட்டும் தான் சரி இந்த இடத்துல அலகாபாத் வந்து வரணும் பெரும் புரட்சியின் போது இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரல் இது ஒரு மிக மிக எளிமையான கேள்வி சரிங்களா கானிங் பிரபு சரிங்களா வெல்லஸ்லி பிரபுக்கு கிழக்கிந்திய வணிக குழுவின் அக்பர் அப்படின்ற பெயர் இருக்கு கிழக்கிந்திய வணிக குழுவின் அக்பர் ரிப்பன் பிரபு யாரு தல சுயாட்சியின் தந்தை லிட்டன் வந்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பப்போ இருக்கிறவர் லிட்டன் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பப்போ இருக்கிறவர் லிட்டன் சரிங்களா பெரும் புரட்சியின் போது இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தவர் காணிங் பிரபு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பப்போ இருந்தவர் லிட்டன் பிரபு தல சுயாட்சியின் தந்தை என அழைக்கப்படுவர் ரிப்பன் பிரபு கிழக்கிந்திய வணிக குழுவின் அக்பர் என அழைக்கப்படுபவர் வெல்லஸ்லி பிரபு மாணவர்களே இன்றைய கேள்விக்கான விடைகளை வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் சரிங்களா நல்லபடியாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க வரக்கூடிய குரூப் ஃபோரில் நீங்கள் நல்ல மதிப்பெண் பெறணும் சரிங்களா மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி